नमस्कार वार्ता विश्लेषण कार्यक्रम लाइव शो की स्वागत मुझे विश्लेषण साक्षि तेलंगा सीबीआई ईडी वा संस्थल के प्रभुत्म दुर्विनियोगी मुख्यमंत्री केसीआर आरोप वाट राष्ट्र के अंटर का अभी प्रभुत् अमल वन दीवाल आये सूची वारम रोज इन वेल प्रभुत् उद्योग भर्ती की नोटिकेसन विदा मंत्री हरिश्रा प्रकट अलागे कुछ रोज ग्रूप फोर नोटिफिकेसन वस्तु टीडीपी तो बीजेपी पुत् अने वहाजनित प्रचार मतमेन बीजेपी पार्लमटरी बोर्ड एन कल कमी सभ्यु राज्यसभा सभ्यु के लक्ष्मण स्पष्ट रीजनल रिंग रोड मोता केन्द्र ग्रीन सिग्नल इच्छी साक्षि आंध्र प्रदेश नाट सारा तयारी कुटाल प्रत्यामनाय उपाधि कलन पै दृष्टि सीएम जगन अध आदेश अधुनातन हंगु तो वैएस जिला वेलपूल ग्राम रूपदुद्दीक ग्राम सचिवालय भवन समुदाय की राष्ट्र की अभी स्फूर्तिदायक निचिंदनी मुख्यमंत्री जगन प्रशंसा ने दिवंगत सीएम वैएस राजशेखर रि पदमूडव वर्धं नेलूर दंपत हत्य के मिस्टरी वीडिंदी यहना तेलंगा बीजेपी सागन भारत देश प्रगति पदों में पयनी मुख्यमंत्री केसीआर अ दसरा पड़क को नल रोजक पैगा समय उपड़की तेलंगा अल राष्ट्र मार्च घनता टीआरएस देन के आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा तीव्र व्याख्य चार कालेश्वर में लिफ्ट नीला पैसला अंटूड ध्वजे रैल्लो सोल्क वे प्रयाणीक रिजर्वे दौरक गगनमें इंका दसरा की ने रोज टाइम उपड़की आंध्र प्रदेश मद्यम तग्न मद्य विनियोगन आदा षाकोटेला धरल पड़ो विनियोग तग्दी मुख्यमंत्री जगन व्याख्या आंध्र प्र आंध्र प्रदेश पुनर्मे तम मुंह एजेंडा एनडीए चरक स्पंदन चंद्रबाबू अार्तार इक रोजुारी एड़पो भाग में यह पत्र प्राजेक्ट निर्वहन की नील वदू वार कथना कोसा सलहदार परंपर अंत सलहदार जियाउदी नियामक वार्ता विद्यार्थुक सीटलवे मिम्मेल जैल को पंपता अधिकार हईकर्ट हेच्चरी वार्ता प्रा मुख्यता सीपीएस पै राष्ट्रव्याप्त आंदोलन जरिए राशार नमस्ते तेलंगा बीजेपी मुक्त भारत निर्णय तो मुझे सा मुख्यमंत्री केसीआर चपार स्वतंत्र भारत देश में तेलंगा कल कल डेबई नागे पूर्तू वार वार्त केसीआर अमल रईतांग व्यतिरेक विधा वाले रैत आत्महत्यों के नागो स्था के मंत्री निर्मला सीतारा ध्वजे इब्रहीम घट इब्रहीम पट घटन पै गवर्नर तमिलसाई सौंदर राजन निवेदिक को सीएम केसीआर तेलंगा डबूल दी इतर राष्ट्र पंचायत के मंत्री किशन रेडी आरोप सूर्य यह ने मूडो वारे असैंली सवेश निर्वहित प्रभुत् भावस्थान यह सवेश मूड राज बिल्लू अवकाश हो प्रचार जो राशार ढिल्ली आम आदमी पार्टी प्रभुत् विश्वास परीक्ष में विजय साधि नवतेलंगा सचार जात विमुक्ति विफलमेना अंत प्रथम भारत स्वातंत्रोद्यम में सचार जात मुख्य पात्र स्टोरी इच्छा सीएम केसीआर आह्वान मेरे को सीपीएम बृंद ने प्रगति भवन की वो आरएसएस यूनिफा में विनायक इलाजे मनोभा दिनवा प्रकाश राज प्रश्न मन तेलंगा मुनगोड उप एन कर्स पार्टी की मदत इव्वाल निर्णय सीपीएम तेलंगा कार्यदर्शि तम वीरभद्र प्रकट के प्रभु खजा को पन्न रूप में रिकार्ड स्थाई में आदा वे अगस्ट नी रक जीएसटी वसूल कल लक्षा नलब मूड वेल आर वन रूपये आदा वे आंध्र प्रभा सीनियर ईपीएस अधिकार पोस्टिंग कोसम चूस्त को मूड तरंग मूडो तर मूड तरंग अन राष्ट्र देश में आरोग्य परस्तु तिरी को वार्ता नकीली वेली मुद्र मुठा हईदराबाद पोलिस पटक गली गली मुनगोडो एर पारत मद्यम अंत स्टोरी इच्छा किराणा षापू पा डबा वीट नम्मत कालेश्वर प्राजेक्ट एस्त नीला पैसला अंत कथ के आर्थिक मंत्री निर्मला सीतारा तीव्रस्थाई में मंपड़ा प्राजेक्ट खर्च लक्षा पात की वेल को माटाड़ी आम बीहार वोलना मनो कनपड़ा केसीआर रेवंतरे रि प्रश्न प्रजापक्ष वरंगल जिले बोलीकुंट पेद को न्याय से सीएम केसीआर को सीपी एंपी बिनोय विषय लेख राशार नितीश कैसीआर कल शुभ सूचकम सीपी जातीय कार्यदर्श नारायण अ डन क्राणिकल सीएम केसीआर त्वर में बीजेपी इतर राष्ट्र पर्यटिस्टर बेगा सीएम ममता बेनर्जी तो भेटी अवकाश विजय पालधर मो ना रूपये पे का गुट बेगमपेट रूंवेल को रूपये विव भूमि संस्थ के कथना हिंदू जीएसटी वसूल आगस्ट पाइं नाग मूर्ण लक्षल को चेरी के आर्थिक शाख जी टेस्ट सेलवा सेलवा 
హక్కు బెయిల్ తిరస్కరించడానికి కారణం లేదని సుప్రీంకోర్టు పేర్కొంది జార్ఖండ్ గవర్నర్ రమేష్ బాయిస్తో యూపీఏ నేతలు సమావేశమయ్యారు టైమ్స్ ఆఫ్ ఇండియా జార్ఖండ్లో గందరగోళం అనిశ్చితికి తెరదించాలని అధికార కూటమి ఎమ్మెల్యేలు రాష్ట్ర గవర్నర్ రమేష్ బాయిని కలిసి వినతి పత్రం సమర్పించారు ఆర్ఎస్ఎస్ వాళ్ళంతా చెడ్డవాళ్ళు కాదని పశ్చిమ బెంగాల్ ముఖ్యమంత్రి మమతా బెనర్జీ అన్నారు బీహార్లో కేసీఆర్ నితీష్ కుమార్ల ప్రెస్ కాన్ఫరెన్స్ సంబంధించి ప్రధాని అభ్యర్థి ఎవరన్న దానిపై కేసీఆర్ మౌనం దాల్చారంటూ వార్తనిచ్చారు హన్స్ ఇండియా బీజేపీ ఆకర్షణ తీవ్రంగా వ్యతిరేకిస్తున్న టీఆర్ఎస్ బీజేపీ జాతీయ స్థాయిలో ఆ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా కూటమి ఏర్పాటు చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తోంది యూజీసీ ఉన్నత విద్యా సంస్థలకు కొత్త గైడ్ లైన్స్ విడుదల చేసింది మతపరమైన ధార్మిక ఎండోమెంట్లకు ఒకే కోడ్ ఉండాలని దాఖలైన పిల్లను మరి పిల్లకు మరింత సమాచారం కావాలని సుప్రీంకోర్టు పిటిషనర్ను కోరింది ఇండియన్ ఎక్స్ప్రెస్ తెలంగాణ ప్రభుత్వం ఎఫ్ఆర్బిఎం దాటి అప్పులు చేసిందని కేంద్ర ఆర్థిక మంత్రి నిర్మలా సీతారామన్ అన్నారు హైదరాబాద్లో ఐఐటి విద్యార్థి ఒకరి ఆత్మహత్య కలకలం రేపుతోంది తాను రాజకీయాల్లోకి వచ్చేందుకు తల్లిదండ్రులు ఇచ్చిన స్ఫూర్తే కారణమని బ్రిటిష్ ప్రధాని రేసులో ఉన్న రిషి సునాక్ అన్నారు తెలంగాణ టుడే బీజేపీ ముక్త్ భారత్కు ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ పిలిపించారు కేసీఆర్ బాధ్యతాయుతమైన నేతని బీహార్ ముఖ్యమంత్రి నితీష్ కుమార్ కొనియాడిన వార్తను కూడా ఇచ్చారు విశ్వాస విశ్వాస పరీక్షలో కేజ్రీవాల్ సర్కార్ నెగ్గి నెగ్గింది తెలంగాణలో వజ్రోత్సవాలు నిర్వహించేందుకు సర్కార్ సిద్ధమైంది ఇవి ప్రధానంగా ఆ పత్రికలు వచ్చిన వార్తా విశేషాలు వాటి అతిథులు పరిచయం శ్రీ ఎంవి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు సీనియర్ పాత్రికేయులు ప్రముఖ విశ్లేషకులు శ్రీ మల్లాద్ విష్ణు గారు వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ శాసనసభ్యులు తాజాగా ప్లానింగ్ బోర్డు ఉపాధ్యక్షులుగా కేబినెట్ హోదాలో నియమితులైన నేత శ్రీ పాక సత్యనారాయణ గారు భారతీయ జనతా పార్టీ క్రమశిక్షణ సంఘం చైర్మన్ ఈరోజు పూర్వ ముఖ్యమంత్రి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి మా అనూహ్యమైనటువంటి మరణం సంభవించిన రోజు ఆ ఆ సందర్భంగా ఈరోజు ముఖ్యమంత్రి జగన్ గారు ఇడుపులపాయలో నివాళి అర్పించబోతున్నారు ముందుగా ఆయనకు అతిథులంతా శ్రద్ధాంజలి ఘటించిన తర్వాత బల్క్ డ్రగ్ యూనిట్ రావద్దు అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ బరి తెగించి మరీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో పరిశ్రమలు అడ్డుకోవడానికి సిద్ధమవుతోందా అన్న చర్చ జరుగుతోంది దీనిపై వస్తున్న సోషల్ మీడియాలో అయితే విపరీతమైనటువంటి వ్యతిరేకతతోటి తెలుగుదేశం ఎందుకు ఇలా పరిశ్రమలకు అడ్డుపడుతోందంటూ వా వ్యాఖ్యానాలు వస్తున్నాయి మరి ఓవైపు ఇక ఎన్డీఏలో చేరబోనని చేరటానికి ఆసక్తి లేదని చెప్పకుండా చంద్రబాబు గారు చెప్పలేకపోతున్నారు ఎన్డీఏలో చేరతామని నేను చెప్పానా ఎవరో రాసుకుంటే నాకేం బాధ్యత అని ఆంధ్రజ్యోతి పరువుని చంద్రబాబు గారు సహజంగానే తీసి గంగలో కలిపేసినట్లుగా మాట్లాడడం కూడా ఆసక్తికరంగా ఉంది ఈ వీటి మీద మనం చర్చలోకి వెళ్ళడానికి ముందుగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారికి నివాళి అర్పిస్తారు ముందుగా ప్రసాద్ రెడ్డి గారు డాక్టర్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు నేను ఒకే కాలేజీలో చదువుకున్నాం అండి లయలా కాలేజ్ ఆంధ్ర లయలా కాలేజీలో చదువుకున్నాము తర్వాత నైన్టీన్ ఎయిటీ త్రీ నుంచి ఆయన చనిపోయే వరకు ఆయనతో పరిచయంలో ఉన్నాను నేను నేను ఆయన మ్యూచువల్ అడ్మిరేషన్ అంటే ఏం లేదు ఆయనకి వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టం నాకు కూడా వ్యవసాయం అంటే చాలా ఇష్టము గ్రామీణ ప్రాంతాలు అంటే నాకు అభిమానం ఆయనకి అభిమానం అందువల్ల మా ఇంట్రెస్ట్ రెండు కలవటం వేవ్ లెంత్ మ్యాచ్ కావటం వల్ల ఆయన మరణించే వరకు చాలా సన్నిహితంగా ఉండగలిగాను అంటే నేను డే టు డే కాంటాక్ట్ కాదు కానీ ఎప్పుడన్నా ఆరు నెలలకి సంవత్సరం ఒకసారి కలుసుకోవాలని కాకపోతే నేను పత్రికల్లో రాసిన అది ఆయన ఫాలో అయ్యేనట్టుగా ఉండింది అలాగే ఆయన చేసే ప్రతి కార్యక్రమాన్ని చాలా క్రిటికల్ గా చూసి విమర్శించేవాడిని ప్రశంసించేవాడిని రెండు రకాలుగా జరిగేది ఆయన మా పిల్లల వివాహానికి ఇద్దరు అమ్మాయి అబ్బాయి వివాహానికి కూడా వచ్చారు వ్యక్తిగతంగా చాలా పని ఒత్తిడి ఉండి కూడా అసెంబ్లీ సమావేశం ఉండి కూడా ఆయన వచ్చారు అంటే నా మీద ప్రేమ అభిమానము ఆయనకు ఉండేది నేను ఆయన అడ్మిరేషన్ నేను ఆ విషయంలో ఎవ్వరికి సందేహించకుండా చెప్తాను రాజశేఖర రెడ్డి గారు అంటే నాకు ఒక అడ్మిరేషన్ ఎందుకంటే బికాస్ ఈజ్ ఏ ఫార్మర్ ప్రో ఫార్మర్ ప్రో పూర్ ప్రో విలేజ్ ఆయన ప్రో రూరల్ ఆ లక్షణాలు ఉండటం వల్ల నేను నా జీవితం అంతా నేను అదే లక్షణాలతో ఉన్నాను అంటే మహాత్మా గాంధీ అలాంటి లక్షణాలు ప్రదర్శించాడు నేను అనుకుంటాను ఎన్టీ రామారావు గారు ప్రదర్శించారు చరణ్ సింగ్ గారు ప్రదర్శించారు తర్వాత మన రాజశేఖర రెడ్డి గారు అదే వరవడిలో మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కూడా నడవడం చాలా తెలుగు ప్రజలకు చాలా అదృష్టంగా నేను భావిస్తున్నాను ఆంధ్రప్రదేశ్ అద్భుతమైన భవిష్యత్తు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి పాలనలో నెక్స్ట్ టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ లో ఆంధ్రప్రదేశ్ లో అద్భుతమైన పురోభివృద్ధి సాధిస్తుందని నేను నమ్ముతున్నాను అంటే మనది బేసికల్ గా అగ్రి అగ్రికల్చర్ స్టేట్ ఎడ్యుకేషన్ 
హెల్త్ ఇలాంటి వాటిలో చాలా ప్రోగ్రెస్ సాధించిన రాష్ట్రం అండి ఈ రాష్ట్రాలకి ఈయన పాలన ఇంకా మంచి భవిష్యత్తు ఉంటుంది మంచి జరుగుతుంది ప్రపంచానికి అంటే మనకి క్యూబా ఏ విధంగా ప్రపంచానికి హెల్త్ వర్కర్స్ ని డాక్టర్స్ ని ఎలా ఇవ్వగలిగిందో ఒక పది పదిహేను సంవత్సరాల లోపుగా ఆంధ్రప్రదేశ్ కూడా అదే విధంగా ఇండియాకి మొత్తానికే కాకుండా విదేశాలకు కూడా వైద్య సిబ్బందిని ఇవ్వగలుగుతుందని విశ్వసించే వాడిని నేను ఒకటి అలాగే హైలీ క్వాలిఫైడ్ హైలీ ప్రొఫెషనల్ ఉద్యోగస్తులను కూడా ఐటీలో కానీ ఇతర సెక్టర్ లో కానీ ఇవ్వగలుగుతుందని అది బా ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రజలు బై నేచర్ తెలుగు ప్రజలు వాళ్ళు ఒక జ్ఞాన సమపార్జన మీద ఆసక్తి ఉండేవాళ్ళు రాజశేఖర రెడ్డి గారు అన్ని వర్గాలకి దీని ఫీజు రింబర్స్మెంట్ ద్వారా విస్తరించారు విస్తరించడం వల్లనే ఆయన ప్రజల హృదయాల్లో ఇంకా చాలా బలంగా నాటుకుపోయి ఉన్నారు ఆయన హృదయంలో ప్రజల హృదయాల్లో ఆయన స్థానాన్ని ఎవ్వరూ తొలగించలేదు ఎందరూ ఎన్ని విమర్శలు చేసినా రాజకీయ విమర్శలు చేసినా మీడియాలో విమర్శలు చేసినా మేధావులు అనే వాళ్ళు రకరకాల విమర్శలు చేసినా పల్లె ప్రజలు రైతులు ఈ విద్య బడుగు బలహీన వర్గాలకు విద్య అది ట్రిపుల్ ఐటీ అనండి ఇక్కడ ఆంధ్రప్రదేశ్ హైదరాబాద్ లో ఐఐటీ అనండి బాసరలో ట్రిపుల్ ఐటీ ఏర్పాటు చేయటము ప్లస్ బిట్స్ పిలాని సంస్థను ఇక్కడ తీసుకురావటం ఆయన చేసిన సేవలను కరెక్ట్ గా ఆయన సుమారులు కానీ ఆయన తర వారసులు కానీ సరిగ్గా రికార్డ్ చేసినట్టు మీరు భావించలేదండి ఆ లోటు చాలా ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి గారిని గుడ్డిగా ప్రేమించి ప్రశంసించే వాళ్ళే తప్ప ఆయన చేసిన వర్క్ ని ఒక పద్ధతి ప్రకారం ఎస్ఎస్ చేసి దాన్ని రికార్డ్ చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నది అలాగే ఆయన ఎన్నికల తర్వాత రెండు వేల నాలుగు ఎన్నికల తర్వాత పంచాయతీ సంస్థల్లో సాధించిన ఘన విజయము మన జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు సాధించిన విజయము ఈ రెండు విజయాలు కూడా నభూతో నభవిష్యత్ గతంలో ఎవరు చేయలేదండి ఎన్టీ రామారావు గారు కూడా చేయలేదు ఎవరు చేయలేదు ఆ విషయాన్ని కూడా కరెక్ట్ గా రికార్డ్ చేసి కరెక్ట్ గా చేసిన పరిస్థితి నాకు అంటే వాళ్ళ చేతిలో మీడియా సంస్థలు ఉన్నా అది చేయటంలో విఫలమయ్యారని నేను భావిస్తాను అది చేయాల్సిన అవసరం ఉన్నదండి ఎందుకంటే హిస్టరీ షుడ్ బి ప్రాపర్లీ రికార్డెడ్ ఇప్పుడు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు నాగార్జున సాగర్ శ్రీశైలం ఈ ప్రాజెక్టులను ఎంత చక్కగా కట్టారో అదే వరవడలో రాజశేఖర రెడ్డి గారు కూడా పోలవరం ప్రాజెక్టుని ఇతర ప్రాజెక్టుని చాలా వేగంగా ముందుకు జరిపించారండి అది వాటిని కూడా సరిగ్గా రికార్డ్ చేయలే అది చేయాల్సిన అవసరం ఉందని ఆయన చనిపోయి పదమూడు సంవత్సరాలు అయిన సందర్భంలో అయినా ఎవరైనా దీనికి నడుం కట్టాలని నేను భావిస్తున్నాను కోరుకుంటున్నాను రైట్ విష్ణు గారు సార్ ఈరోజు మనందరి ప్రీతమ నాయకులు అదే ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా పనిచేస్తూ రెండోసారి అధికారంలోకి ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఈ రోజున పదమూడు సంవత్సరాల క్రితం అకాల మరణం చెందడం యాక్సిడెంట్ అవడం చాలా దురదృష్టం ఆయన ఎప్పటికీ కూడా ప్రజల యొక్క హృదయాల్లో చిరస్థాయిగా ఉంటారు ఆయన ఉండడమే కాదు ఆయన ఆయన వ్యక్తిత్వం కానీ ఆయన పనితీరు కానీ ఆయనకు ఉన్నటువంటి సుగుణాలు కానీ ఏ రకంగా ఉన్నాయని ఆయనతో పాటు చదువుకున్నటువంటి వారు ఆయనతో పరిచయం ఉన్నటువంటి వారు మంచి స్నేహానికి విలువ ఇవ్వటము ఫ్రెండ్లీగా ఉండటము ప్రతి ఒక్కరిని పేరు పెట్టి పిలవటం ప్రతి ఒక్కరిని గుర్తు పెట్టుకోవటము అలాగే ఆ రోజు ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తనదైనటువంటి ముద్ర వేసినటువంటి వ్యక్తి వైఎస్ గారు దాంతో పాటు రెండు వేల నాలుగు ముందు సుదీర్ఘంగా పాదయాత్ర చేసి ఈ రాష్ట్రంలో అంత పెద్ద ఎత్తున పాదయాత్ర ఎవరు కూడా చేయలేదనమాట అలాంటిది ఆయన మండుటెండ్లో కూడా పాదయాత్ర చేసి కాంగ్రెస్ పార్టీని ఆ రోజు ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా రెండు వేల నాలుగు తొమ్మిదిలో రెండు సార్లు ప్రజలు ఆయనకు అధికారం ఇచ్చారనంటే ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ప్రజలందరినీ మెప్పించినటువంటి నాయకుడు వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు సరే ఆయన ఎంత మంచి లక్షణాలు కలిగి ఉన్నారో ఎంత సుగుణాలు కలిగి ఉన్నారో ఏ రకమైనటువంటి మానవీయ కోణంలో ఆయన ఆలోచన చేసేవారో ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి ప్రభుత్వం రెండు వేల నాలుగులో ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వం కూడా అప్పటి నుంచి ముందు పరిపాలన తర్వాత పరిపాలన అని చెప్పని మనం మాట్లాడుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే రెండు వేల నాలుగు ముందు చాలా మంది ముఖ్యమంత్రులు పనిచేశారు చాలా రకరకాలైనటువంటి కార్యక్రమాలు తీసుకున్నారు బట్ కానీ ఎవరైతే సమాజంలో నెట్టివేయబడతారో నెగ్లెక్ట్ కాబడతారో వారందరికీ కూడా ప్రభుత్వం ఉంది అని చెప్పిన ఒక భరోసాన్ని ధైర్యాన్ని ఇచ్చినటువంటి ముఖ్యమంత్రి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఎందుకంటే ఆ రోజు మనం మేము ఈ రోజు కూడా చెప్తా ఉంటాము 
చంద్రబాబు నీ టైంలో ఒక్కటి కూడా ఒక్క పేరు పెట్టి పిలిచేటటువంటి ఒక్క కార్యక్రమం లేదు ప్రజలకు ఉపయోగపడేదని అట్లాగా ఆయన టైంలో ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఉచిత విద్యుత్ కానీ ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ కానీ సాగునీటి రంగంలో జలయజ్ఞం కానీ ఇట్లాగా కొన్ని ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ చిత్రాన్ని మార్చి అయ్యి ఆయన ఆలోచన ద్వారా ఆయన ముఖ్యమంత్రి అవడం ద్వారా అని చెప్పిన ఇప్పటికీ కూడా మనం చెప్పచ్చు ఎందుకంటే చూడండి ఆ రోజుల్లో చదువుకోవటానికి ఈ రోజు మనం ఎక్కడికన్నా తిరుగుతా ఉంటే వైఎస్ గారి ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ మూలంగా మా అబ్బాయి చదువుకున్నాడు అని చెప్పి చెప్పారు అట్లాగే వ్యవసాయ రంగం కానీ అలాగే మరీ ముఖ్యంగా ఫైవ్ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ ముస్లిం కు సంబంధించినటువంటి అది ఒక పెద్ద ఎత్తున దాని 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 మూలంగా వారి యొక్క జీవితాల్లో మార్పు వచ్చినటువంటి పరిస్థితి అదే కాకుండా నక్సలైట్లతో చర్చలు జరిపి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో పూర్వం ఉన్నటువంటి సిచ్యువేషన్ నుంచి దాన్ని మార్చి వారితో సహృదమైనటువంటి వాతావరణంలో వారికి ఒక మంచి చర్చల ద్వారా ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం అనేది ఆ రోజుల్లో ఒక చారిత్రాత్మకమైనటువంటి ఘట్టం కింద చూసినటువంటి పరిస్థితి అనమాట వైఎస్ఆర్ వైఎస్ గారి హయాంలో అట్లాగే పేదవాడు కార్పొరేట్ హాస్పిటల్ కు వెళ్ళి గుండె ఆపరేషన్ చేయించుకునేటువంటి పరిస్థితి ఆయన హయాంలోనే మొదలైంది ఆయన ఎన్నికల ముందు ఎన్నికల ముందు చెప్పలేదు ఎన్నికల్లో చెప్పలేదు ఎన్నికలు అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత తనకున్నటువంటి ప్రజల యొక్క ఫీడ్బ్యాక్ ని ఆధారంగా చేసుకుని ఆ స్కీమ్ తీసుకోవడం జరిగింది అది ఇప్పటికీ కూడా ఉచిత విద్యుత్ కానీ ఆరోగ్యశ్రీ కానీ ఇప్పటికీ కూడా కంటిన్యూ అవుతుంది పక్క రాష్ట్రంలో కూడా ఫ్రీ పవర్ వస్తుంది మన రాష్ట్రంలో ఉంది ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఉంది ఇట్లాగా అనేక కార్యక్రమాలు తనదైనటువంటి ముద్ర వేసుకుని ప్రజలకి రెండు అనతి కాలం అండి ఆరు సంవత్సరాలే ఆయన ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్నప్పటికీ అనేక మంచి కార్యక్రమాలు చేశారు అందరికి ఆదర్శ ప్రయుడు అందరికి మార్గదర్శకుడు మరి ముఖ్యంగా మా ప్రభుత్వానికి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ప్రభుత్వానికి ఆయన సిద్ధాంతాలు లక్ష్యాలుగా పెట్టుకుని పనిచేసుకుంటేనే ఈ రోజు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయా రంగాల్లో ఇంకా మరింతగా మరింత ముందడుగు వేసి ప్రజలకి సహాయ సహకారాలు ఆలోచనలు ఆయన ఆలోచనల ద్వారా ఒక మంచి ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలకి సేవ చేయడానికి అవకాశం వచ్చింది వైఎస్ గారి పేరు మీద అని చెప్పని ఈ సందర్భంగా మాట్లాడుతున్నాను గారు మీకు ప్యానల్ వారందరికి కూడా నాకు నమస్కారాలు అండి దివంగత నేత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వర్ధంతిని పురస్కరించుకుని ఆ యొక్క మరణం ఏదైతే అకాల మరణం ఉందో ఆయన అభిమానులు జీర్ణం చేసుకోలేనటువంటి అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి సంఘటన ఉంది కాంగ్రెస్ పార్టీలో ఆనాడు అధిష్టానానికి అనుకూలంగా ఉండి అధిష్టానం యొక్క పూర్తి దాసోహంగా ఉండేటటువంటి వారికి ముఖ్యమంత్రులు ఇచ్చేటటువంటి పరంపర కొనసాగుతున్న సందర్భంలో అనేక మార్లు ఆయనకి ముఖ్యమంత్రి స్థాయి చేపట్టేటటువంటి అవకాశం ఉన్నప్పటికీ ఆ రకమైనటువంటి మనస్తత్వం లేని కారణంగా దాదాపు రెండు దశాబ్దాల పై చెరుకు ఆయన తన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని తన యొక్క ఆలోచనల్ని ఆవిష్కరించడంలో చాలా స్ట్రగుల్ అయినటువంటి వ్యక్తి అయి ఉండి చివరకు విధి లేని పరిస్థితుల్లో అధిష్టానం రాజశేఖర రెడ్డి గారిని తన యొక్క సొంత ప్రతిభతోటి శక్తితోటి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వారు వారి పార్టీని అధికారంలో తీసుకురావడం జరిగింది తీసుకొచ్చినటువంటి తర్వాత కూడా నెహ్రూ కుటుంబానికి ఉన్నటువంటి వీర విధేయుడిలో అంతవరకు ఉన్నటువంటి వారు అంతకంటే అత్యధికమైనటువంటి వీర విధేయుడిగా వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఆ యొక్క నెహ్రూ కుటుంబానికి అత్యంత ప్రాముఖ్యతనిచ్చి రాష్ట్రంలో ప్రవేశపెట్టినటువంటి అనేక పథకాలకి ఆయన తండ్రి గారు కానీ లేదా ఆయన పేరుకి పెట్టి కాకుండా కేవలం కాంగ్రెస్ పార్టీకి చెందినటువంటి నెహ్రూ కుటుంబానికి చెందినటువంటి వారి యొక్క పేర్లను కూడా పెట్టేటువంటి విషయం మనం చూసాం అదే రక పరిపాలన పరంగా చూసినప్పుడు రెండు ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు వారు అది ఎవరెవరన్నా కాదన్నా విద్య అండ్ వైద్యం ఈ రెండు విషయాల్లో కూడా ఆయన చాలా ప్రధానమైనటువంటి విషయాన్ని తీసుకుని మూడోది ఉత్పత్తి రంగమైనటువంటి వ్యవసాయంలో ఉచిత విద్యుత్ మూడు అంశాలు తీసుకొచ్చారు దాన్ని అమలు చేసేటటువంటి విషయాల్లో రాజకీయ పార్టీల మధ్యన వైరుధ్యం ఉండొచ్చు కానీ ఆలోచనను ఎవరు తక్కువ పట్టేటటువంటి పరిస్థితి కాదు ఒక సామాన్యుడికి ఉచితంగా వైద్యం అందించడంలో కానీ ఒక ఎస్సీ ఎస్టీ బీసీ లేదా ఆర్థికంగా వెనకబడిన వారు చదువుకోవడం కోసం ఆయన చేటటువంటి ప్రోత్సాహాలు కానీ లేదా అసలు ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఏదైతే రైస్ బౌల్ గా ఉందో ఆ వ్యవసాయాన్ని పండించడానికి అవసరమయ్యేటటువంటి ఉత్పత్తి రంగంలో ఈ విద్యుత్ యొక్క వినియోగం ద్వారా తక్కువ ఖర్చుతో ఉత్పత్తి చేసేటటువంటి విషయంలోను కాబట్టి ఆ మూడు రంగాలు ఆయన ఎంచుకున్నటువంటి మూడు రంగాలు కూడా దానికి సంబంధించినటువంటి పోలవరానికి సంబంధించినటువంటి క్లియరెన్స్లు తీసుకొచ్చే విషయంలో కానీ ఈ రకంగా దాదాపుగా అతను ఒక ఐదారు అంశాల మీద చాలా ప్రధానమైనటువంటి అంశాలు చెప్పారు అతి కీలకమైంది ఇందాక మిత్రులు 
విష్ణు గారు ప్రతి ప్రతిపాదించినట్టు రాష్ట్రానికి అప్పటి వరకు ఉన్నటువంటి థ్రెట్ ఏదైతే ఉన్నదో ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ థ్రెట్ ని ఆ నక్సలైట్స్ ని ఐడెంటిఫై చేయడం విషయంలో ఆయన అవలంబించినటువంటి తీరు ఆ వేళ అందరూ కూడా దాన్ని శ్లాఘించారు ఎందుకంటే మూలాల్లో ఉన్నటువంటి అడుగుల్లో ఉన్నటువంటి కరువుల్లో ఉన్నటువంటి ఎలకలన్నిటినీ కూడా బయటికి రప్పించేటటువంటి ప్రయత్నం చేశారు ఇవాళ ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా ప్రధానమైనటువంటి సమస్య నుంచి బయట పట్టడానికి కూడా అదొక ప్రధానమైన కారణమైనది ఆ రకంగా వారు చేయటం ఉంటుంది రాజకీయంగా మేము అనేక అంశాలను వారితో విభేదించినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి దానికి సంబంధించిన విషయాలు వేరు కానీ ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి కూడా రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ పార్టీస్ ఒక మాట అంటారు రాజశేఖర రెడ్డి విధానాలతో వ్యతిరేకిస్తారు తప్ప రాజశేఖర రెడ్డి లాంటి మిత్రుడు లేకపోవడం అన్నదాన్ని ప్రతి వారు లోటుగా భావిస్తారు కారణం ఏంటంటే మిత్రత్వానికి లేదా స్నేహానికి అతను ఇచ్చేటటువంటి గౌరవం దానికి ఇచ్చేటువంటి ప్రాధాన్యత అతనితో ఉన్నటువంటి వారు అందరితోటి వారితో ఉన్నటువంటి సహజంగా ఒక ఉత్తమమైనటువంటి మానవత్వ లక్షణాలు కలిగినటువంటి వ్యక్తిగా నమ్మకానికి విశ్వసనీయతకి స్నేహానికి అతను ప్రతీకగా ఉండేటట్టు పరిస్థితి ఉంటుంది కాబట్టి అటువంటి వ్యక్తి మరి అనూక్ష్యంగా మరణించడం ఒకటి అతని మరణం కూడా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్ర రాజకీయాలను కూడా మారి ఇవాళ ఈ స్థితికి రావడానికి గల ఒక కారణం కూడా అతని మరణమే అని రాష్ట్ర విభజన జరిగి ఉండేది కాదు ఆయన కనుక ఉండి ఉన్నట్లయితే ఈ విభజనకు సంబంధించిన హామీలు కానీ లేదా ఈ రకమైన వివాదాలు కానీ దీనికి కూడా మరి అవకాశం లేనటువంటి పరిస్థితి ఉండేది కాబట్టి అతని మరణం స్థూలంగా ఆయన అభిమానులతో పాటు రాష్ట్ర రాజకీయం ఒక చిత్రాన్ని కూడా మార్చినటువంటి పరిస్థితి అన్ని కూడా ఉన్నాయి కాబట్టి అతను ఖచ్చితంగా చరిత్రలో ఒక అతను అనకంటూ ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పేజీని ఆయన ఆవిష్కరించుకున్నటువంటి వ్యక్తిగా ఆయన మిగిలిపోతారనేటువంటి విషయాన్ని సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తూ వారికి రైట్ ఈ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు చెప్పండి ఏమిటి ఈ రకంగా ఉత్తరాలు రాయటం పరిశ్రమలను అడ్డుకోవటం మంచిదేనా పర్యావరణ హితంగా చేయండి అని చెప్తే పర్వాలేదు కానీ అసలు పార్కే వద్దు మరి హైదరాబాద్ పక్కనే ఫార్మాసిటీ పెడుతుంటే ఇక్కడ ఎవరు అభ్యంతరం చెప్పట్లేదు కానీ ఎన్వల్ రామకృష్ణుడు గారి లాంటి సీనియర్ నేత తన సొంత ప్రాంతానికే అన్యాయం చేసే విధంగా ఒక పార్కు రాకుండా అడ్డుకోవడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలు సమర్థనీయమేనా అది మరి ఆ బల్క్ డ్రగ్ ఫ్యా పార్క్ కనుక వస్తే కొన్ని వేల మందికి ఏడు వేల కోట్ల పెట్టుబడి దాదాపు నలభై ఏడు వేల కోట్ల బిజినెస్ మరి అనేక సబ్సిడరీస్కి ఒప్ప పరి అనుబంధ పరిశ్రమలకు వచ్చే అవకాశాన్ని ఆయన ఎందుకు ఈ రకంగా వ్యతిరేకిస్తున్నారు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇక బరి తెగించిందన్న వ్యాఖ్యలు సోషల్ మీడియాలో వస్తున్నాయి మరి మీరేమంటారు హైదరాబాద్ బల్క్ డ్రాగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ అండి నాట్ జస్ట్ ఇండియా కరెక్ట్ బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ది వరల్డ్ ప్రపంచానికే బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్ ఎట్లా మారిందంటే థ్యాంక్స్ టు ఐడిపిఎల్ ఐడిపిఎల్ ప్రారంభించారు పబ్లిక్ సెక్టర్ అండర్టేకింగ్ లో అద్భుతమైన పురోభివృద్ధి సాధించింది మనకు అవసరమైన మ్యాన్ పవర్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉందండి హైదరాబాద్ బల్క్ డ్రగ్ క్యాపిటల్ అయింది సిటీ విపరీతంగా వ్యాపించడం వల్ల అవుటర్ రింగ్ రోడ్ బయటకు పంపించాలి ఫార్మాసిటీకి పంపించాలని నిర్ణయించారు ఫార్మాసిటీకి పంపించడంలో కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయండి ఇంతకుముందు మీరు చెప్పినట్టు ఎవరు అబ్జెక్ట్ చేయట్లేదు అన్నది కరెక్ట్ కాదు నిజానికి ఫార్మాసిటీని అబ్జెక్ట్ చేసే ఫోర్సెస్ ఉన్నాయి కాకపోతే ఇక్కడ సముద్రం కానీ ఇతర సోర్సెస్ కానీ లేనప్పుడు ఈ పొల్యూషన్ ఎట్లా మేనేజ్ చేస్తారంటే ఏదో జీ కొత్త టెక్నాలజీ వచ్చింది జీరో పొల్యూషన్ ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము అని కూడా చెప్తా ఉన్నారు మేబీ టెక్నాలజీ అభివృద్ధి చెందింది కాబట్టి అన్నది ఇప్పుడు హైదరాబాద్ నుంచి తెలంగాణ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రాంతానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి ఈ బల్క్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్ తరలిపోయే అవకాశాలు చాలా స్పష్టంగా ఉన్నాయండి ఇప్పుడు వైజాగ్ ఫార్మాసిటీ లేకపోతే నక్కపల్లి దగ్గర చాలా ఇండస్ట్రీస్ డెవలప్ కావటము దాన్ని నెక్స్ట్ స్టేజ్ కి తీసుకెళ్ళడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం అక్కడ ఒక ఫార్మా హబ్ ఏర్పాటు చేయడానికి పర్మిషన్ ఇవ్వడం అనేది మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అభివృద్ధిని కోరే వాళ్ళందరూ ఖచ్చితంగా ఆహ్వానించాలి అదే సమయంలో పొల్యూషన్ జీరో పొల్యూషన్ చేయడానికి తగిన ఏర్పాట్లు చేయాలి కొత్త టెక్నాలజీని ఉపయోగించాలి అలాగే సముద్రంలో మూడు కిలోమీటర్లు లో లోతుకి ఈ నీళ్లని ఈ కాలుష్య జలాలను పంపించడానికి ఏర్పాట్లు జరగాలి ఖచ్చితంగా ఈ కాలుష్య జలం వల్ల సముద్రంలో జలరా జీవరాశులు దెబ్బతినే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి కొత్త టెక్నాలజీ అందుబాటులోకి వచ్చింది అంటే ఇట్ ఈస్ ఎ బిట్వీన్ మనుషుల ఎగ్జిస్టెన్స్ సొసైటీ అభివృద్ధి ప్లస్ జీవరాశులను కాపాడుకోవడం ఇట్లన్నిటిని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నది అంటే ఈ బల్క్ డ్రగ్ ఇండస్ట్రీస్ కానీ ఫార్మా కంపెనీలు కానీ పొల్యూషన్స్ ని సరిగ్గా ట్రీట్ చేయకుండా వదిలేస్తున్నాయన్న ఆరోపణ ఉన్నది ఖచ్చితంగా ఆరోపణలు మా లోతుపోతలను అబ్జర్వ్ చేసి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం కట్టి చర్యలు తీసుకోవాలి
సమ్ బిక్కవోలో ఎక్కడ ఊరి పేరు మర్చిపోయాను అక్కడ మొన్న ఈ మధ్య బిర్లా వాళ్ళ పెద్ద ప్లాంట్ ఇనాగ్రేట్ అయింది మందులు అది ఈ రసాయనాలకు సంబంధించింది ఎక్కడ కూడా పొల్యూషన్ బయటికి వెళ్ళకుండా వాళ్ళు చాలా అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకున్న తర్వాతే సీఎం జగన్ గారు వెళ్ళి దాన్ని ఇనాగ్రేట్ చేయడం జరిగింది సో ఆ రకమైన పరిస్థితి ఉంది పర్యావరణం జాగ్రత్తగా చూసుకోండి అని చెప్పటం తప్పు కాదు కానీ అసలు పరిశ్రమ ఏమొద్దని చెప్పడం ద్వారా అది ఆంధ్రప్రదేశ్కి తీరని ద్రోహం చేసినట్లు అవుతుందో అవధానదే చర్చ ఇప్పుడు ఖచ్చితంగా తీరని ద్రోహం అవుతుంది అండి కానీ అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి మానిటరింగ్ మెకానిజం పొల్యూషన్ కంట్రోల్ బోర్డులు సరిగ్గా పనిచేస్తున్నాయా లేదా అన్న డైమండ్స్ కూడా ఉన్నది మనకి బిర్లా వాళ్ళు ఇక్కడ మన వరంగల్ లో బిర్లా వాళ్ళ ఇండస్ట్రీస్ కూడా పల్ప్ యూనిట్లు కూడా పొల్యూషన్ చేసిన సందర్భాలు ఉన్నాయండి పెద్ద పెద్ద కంపెనీలు కాబట్టి వాళ్ళు పొల్యూట్ చేయరానే భ్రమంలో మనం ఉండక్కర్లేదు మన మానిటరింగ్ మెకానిజం పవర్ఫుల్ గా ఉండాలి ఈ ఇండస్ట్రీస్ కూడా తప్పకుండా రావాలి అని కోరుకునే వాళ్ళు నేను ఒకటి ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ కాలంలో పొల్యూషన్ ఉండే ఇండస్ట్రీస్ ని పర్మిట్ చేయలేదా అంటే చాలా పర్మిట్ చేశారు అయితే హైదరాబాద్ లో ఐటీ 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 ఇండస్ట్రీస్ వల్ల ఈ పొల్యూషన్ ఐటీ ఇండస్ట్రీ వల్ల వేరే రకం పొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే ఈ ఎలక్ట్రానిక్ వేస్ట్ డిజిటల్ వేస్ట్ మేనేజ్ చేయడం అనేది కూడా పెద్ద ఇష్యూ ఖచ్చితంగా ఇవన్నీ ఇష్యూసే మనం యావ్ టు లివ్ విత్ దిస్ ఇవి వద్దు పరిశ్రమ వద్దు లేకపోతే అభివృద్ధి వద్దు అంటే సాధ్యం కాదండి యనమల రామకృష్ణ లాంటి సీనియర్ నాయకుడు ఇలాంటి లేఖ రాయటాన్ని అభ్యంతరం పెట్టాలి వాళ్ళు సరిగ్గా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయడానికి తగిన చర్యలు తీసుకుంటున్నారా ఈ సోషల్ ఆడిట్ జరుగుతున్నదా లేదా అనే అంశాల మీద ఫోకస్ చేస్తే బాగుంటుందని నేను భావిస్తున్నాను గారు ఇప్పుడు ఈ యొక్క అంశాన్ని ప్రధానంగా పరిశీలన చేసినప్పుడు ఒక విషయం ఏంటంటే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అనేటటువంటి విషయం మీద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పాలసీ డిక్లేర్ చేసిన తర్వాత ఈ ల్యాండ్ ఎన్ని సంవత్సరాలకి ఎక్వైర్ చేశారు బేసిక్ గా ఇది స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ అన్నది ఒక ఆరు వేలు ఏడు వేల ఎకరం మనం ఎక్వైర్ చేసి పెట్టారు అందులో ఏ పార్కులు పెడతారు ఏం చేస్తారు అన్నది ఇట్ ఇస్ అ లేటర్ పార్ట్ అయితే ఇక్కడ జరిగినటువంటి విషయం ఏంటి ఫార్మసీ కంపెనీస్ ఎస్టాబ్లిష్మెంట్ కి సంబంధించినటువంటి విషయం వచ్చినప్పుడు ఏ ఫ్యాక్టరీ కానీ ఇండస్ట్రీ కానీ హ్యాబిటేషన్ కానీ ఆఖరికి మానవ నివాస ప్రాంతాలు ఉన్నా సరే వాళ్ళు విసర్జించేటటువంటి నీళ్ళన్నీ కూడా పొల్యూషన్ కింద వస్తాయి అవన్నీ కూడా మనం ఈ నదుల్లోకి కాలువల్లోకి వదిలేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది అయితే ఇటీవల కాలంలో అభివృద్ధి చెందుతున్నటువంటి దేశాల్లో ప్రధానమైనటువంటి అంశం ఏంటంటే పర్యావరణ పరిరక్షణకి తీసుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యతలు ప్రభుత్వ పరంగా దాన్ని తీసుకునేటువంటి పరిస్థితి అందులో మనం ఈ మధ్యకాలంలో కూడా చూసాం తడి చెత్త పొడి చెత్త విడివిడిగా పెట్టండి డికంపోజబుల్ నాన్ డికంపోజబుల్ వీలైతే చెత్త నుంచి కూడా మన సంపద సృష్టించే పరిస్థితి దీని మీద దృష్టి పెట్టాలి అంతేకాని పరిశ్రమను వ్యతిరేకించేటటువంటి పరిస్థితి కాదు అక్కడ కావాల్సినటువంటి క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఫార్మా కంపెనీస్ ద్వారా వచ్చేటటువంటి విషపూరితమైనటువంటి ఈ యొక్క వాటిని శుద్ధి చేసేటటువంటి విషయంలో ఏ చర్య తీసుకుంటున్నారు ఏ చర్య తీసుకోబోతున్నారు ఈ ఇది విడుదల చేయటం వల్ల సముద్రంలో ఉన్నటువంటి మత్స్య సంపదకి జరిగేటటువంటి నష్టం ఏంటి దాన్ని మీద ఆ బ్రతికేటటువంటి మత్స్యకారుల యొక్క జీవనోపాధి దీని వల్ల నష్టపోతున్నారా లేదా ఈ చెక్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ సాధారణంగా లెటర్ ఉండాలి తప్ప నువ్వు బ్లైండ్ గా నీపు గవర్నమెంట్ కూడా మధ్యలో ఉందిగా ఇది రాజశేఖర రెడ్డి గారి కంటే పూర్వం ఆ టైంలోనే ఈ స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లో ల్యాండ్ ఎక్వైర్ చేశారు రాజశేఖర రెడ్డి గారు సీఎం ఉండగానే దీని మీద రిజిస్ట్రేషన్ కూడా జరిగింది జరిగినప్పుడు దాని మీద ఏదో కమిటీ ఎంక్వైరీ ఏదో పెట్టారు దానికి ఈ లోపు తర్వాత ప్రభుత్వాలు మారిపోయినాయి ఐదు సంవత్సరాలు మళ్ళీ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం కూడా ఉంది ఒకవేళ చంద్రబాబు నాయుడు గారి ప్రభుత్వం ఇందులో ఫార్మాసూటికల్స్ ఉంటాయని యనమల రామకృష్ణ గారు భావించి ఉన్నట్టయితే ఆ వేళ ఎస్ఈజీ నుంచి దీన్ని ఎలిమినేట్ చేసి ఉండవలసింది ఇందులో ఈ పరిశ్రమ పెట్టడానికి వీల్లేదని చెప్పి జీవో ఇచ్చుంటే అసలు కొచ్చిన లేదు ఇవాళ ఆ ఎవరో పెట్టుబడి పెడతానికి వచ్చినప్పుడు దాని వల్ల జరిగేది ఇవాళ ఫ్యాక్టరీస్ పెడితే ఖచ్చితంగా పొల్యూషన్ రాదా ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరుతుంది ఏ పరిశ్రమ కానీ ఎంతో కలిసి ఉంటుంది కదండి ఖచ్చితంగా వస్తుంది అక్కడ హ్యూమన్ హ్యాబిటేషన్స్ కూడా వస్తుంది గ్రేటర్ ఇవాళ రాబోయేటటువంటి రోజుల్లో స్వచ్ఛ భారత స్కీమ్ లో ఈవెన్ మున్సిపాలిటీస్ లో పంచాయతీస్ లో కూడా ఈ వచ్చేటటువంటి వాటర్ అంతా కూడా కలెక్ట్ చేసి ఓ చోటకు వచ్చి అక్కడ దాన్ని శుద్ధి చేసి విడుదల చేయాలని చెప్పి నిర్మాణం చేసి చెప్పాడు ఇప్పుడు వాటి అప్పుడు విశాఖపట్నం విశాఖపట్నం అని హార్బర్ ఉంది మనకు పోర్ట్ ఉంది విశాఖపట్నం పోర్ట్ లో వాళ్ళ పొల్యూషన్స్ ఫ్రీ చేశారు కాబట్టి ఇంటర్నేషనల్ ట్రేడ్ జరుగుతుంది ఎందుకంటే అక్కడ
కాబట్టి అక్కడ అవలంబి ఇంకా అంత ఇంకా అంతకంటే కూడా ఇప్పుడు లేటెస్ట్ టెక్నాలజీ వచ్చింది అంటే ఇంకోటి కేంద్ర ప్రభుత్వం వీటి అన్ని పరిగణలో తీసుకునే కదా ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇచ్చింది ఖచ్చితంగా అండి ఖచ్చితంగా అయితే స్పెషల్ ఎకనామిక్ జోన్ లో ల్యాండ్ అలాట్ చేసిన తర్వాత ఈ యొక్క కంపెనీలు ఎవరైతే ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తారో దాన్ని మానిటర్ చేయాలి వాళ్ళు దీనికి సంబంధించినటువంటి రిసర్చితాలను శుద్ధి చేసేటటువంటి కర్మాగారం ఉందా లేదా శుద్ధి చేసేటటువంటి కర్మాగారం శుద్ధి చేసి విడుదల చేస్తున్నారా లేదా దాని మీద అప్రహెన్షన్స్ ఉంటాయి ఆ రకంగా దాని మీద ఏమి లేకుండా బ్లైండ్ గా నువ్వు దీన్ని వ్యతిరేకిస్తున్నావు అంటే అది చాలా దుర్మార్గమైనటువంటి యోచన నువ్వు రాజకీయంగా కరెక్ట్ దానికి ఎలా పెట్టారు యనమల రామకృష్ణ గారి లేఖలో ఆయన బీసీ వర్గాలకు చెందిన మూడు వర్గాలని ఎవరి ఈ మత్స్యకారుల్ని అదే రకంగా వేవర్స్ని వీళ్ళందరినీ కూడా తీసుకుని నష్టపోతారు అనేటువంటి పాయింట్ ఎదర పెట్టి దాని వెనకాల ఈ పాయింట్ రాశారు అది కాదు కదా ఇప్పుడు చేయవలసింది ఒక ఫెయిర్ పాలిటిక్స్ రన్ చేయండి మీకు కావాల్సిన అభ్యంతరాలు ఉంటే స్పష్టంగా దాని మీద పెట్టండి మీరు ఏ ప్రాతిపత్యక పెడుతున్నారో దాని మీద చేసి ఉంటే అందులో పారదర్శకత ఉండాలి తప్ప దాన్ని ఒక మూర్ఖత్తంగాను బ్లైండ్ గాను వ్యతిరేకించడం వల్ల ఆ ఏపీ స్టేట్ కు వచ్చేటటువంటి ఇటువంటి మరి ఇండస్ట్రీస్ కనుక రాకపోయినట్టయితే యువతకి ఉపాధి అలాగే రాష్ట్రానికి వచ్చేటటువంటి స్థూల ఒత్తు ఆదాయం అన్ని కూడా నష్టపోయేటువంటి ప్రమాదం ఉంటుంది దాన్ని ఆనుకునేటటువంటి పరిశ్రమలు కూడా అనేక ఉంటాయి దానికి ఉండేటటువంటి బూడత మ్యాన్ పవర్స్ ఇవన్నీ కూడా వస్తాయి ఆ రకంగా పరోక్షంగా రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసినటువంటి చరిత్రలో మిగిలిపోయేటటువంటి పరిస్థితి తెలియజేస్తుంది కాబట్టి ఆలోచన చేయాలి వాళ్ళు ఆ రకమైనటువంటి నిర్ణయాలు చేయించడానికి వీళ్ళేదని చెప్పి ద్వారా తెలియజేస్తారు రైట్ ఆ పొల్యూషన్ నిజంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలని దాంట్లో ఎవరికి అభ్యంతరం లేదు కానీ తెలంగాణ కర్ణాటక సారీ తమిళనాడు కేరళ ఇలాంటివన్నీ పోటీ పడితే ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఫైనల్ గా వాళ్ళ ఎంపి మెరిట్ ప్రకారం ఎంపిక అయింది ఎంపిక అయితే ఇప్పుడు ఇక్కడ పెట్టొద్దని ఒక ప్రధాన ప్రతిపక్షం అందుట్లో నువ్వు సుదీర్ఘకాలం అధికారంలో ఉన్నటువంటి పార్టీ ఈ రకమైనటువంటి తను అధికారంలో లేను కాబట్టి ఇట్లా చేస్తే ఎంత దుర్మార్గం ప్రజల పట్ల ఇదేనా వాళ్ళకు ఉన్నటువంటి ప్రేమ అన్నటువంటి ప్రశ్న కూడా వస్తుంది దామోదర్ గారు శ్రీకాకుళం నుంచి దామోదర్ గారు నమస్కారం మాట్లాడండి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ కూడా పెద్దలందరికీ గుడ్ మార్నింగ్ సార్ మాట్లాడండి మనకి యాక్చువల్ గా మనం రాష్ట్ర వ్యవధి నుంచి మనది వ్యవసాయ రాష్ట్రము అవును కంపెనీలు రావడం బెటర్ గానీ ఫార్మా కంపెనీలు ఫార్మా కంపెనీ వల్ల అయితే పొల్యూషన్ ఉంటుంది సార్ పొల్యూషన్ ఏ కంపెనీ వల్ల ఉండదు మిత్రం ఆ పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయాలన్న దాంట్లో ఎవ్వరూ కాదంటారు కదా ఇక్కడ పాయింట్ ఏంటంటే ఒక సీనియర్ నేత అసలు మాకు పరిశ్రమే ఇవ్వద్దు అని చెప్పి ఇప్పుడు వరకు వీళ్ళు జగన్ గారి ప్రభుత్వం మీద ఏం ఆరోపణలు చేస్తున్నారు అసలు మీ పరిశ్రమలు వస్తున్నాయా పరిశ్రమలు వెళ్ళిపోతున్నాయి ఆ పరిశ్రమ వెళ్ళిపోయింది ఈ పరిశ్రమ వెళ్ళిపోయింది లేదా ఎవరన్నా వచ్చారా ఓ పక్క వస్తున్నారన్న సంగతి ఆయనకి వాళ్ళకి తెలుసు టాటా కంపెనీ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు ఓబరాయ్ వాళ్ళు వచ్చారు ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉంటాయి ఏ ప్రభుత్వం ఉన్నా కొంత ఎక్కువ కొంత తక్కువ అటువంటిప్పుడు ఒక పెద్ద ఇండస్ట్రీ హైదరాబాద్ లో అవును అవును కరెక్టే మరి కానీ కానీ దాని కాదని అది ఆ రోజుల్లో సరైన చర్యలు తీసుకోకపోవడం వల్ల అట్లా అని చెప్పి ఇక్కడ ఇండస్ట్రీ వద్దని ఎవరన్నా హైదరాబాద్ ఇప్పుడు అరవై ఏళ్ళుగా ఉన్న ప్రభుత్వాలు ఏమైనా వద్దని చెప్పి ఇచ్చేసినాయా ఒకవేళ వాళ్ళు నిబంధనలు పాటించకపోతే చర్యలు తీసుకున్నారు సో అట్లా చెప్పాలి తప్ప ఒక రాజకీయ పార్టీ అట్లా చేయొచ్చు అన్నది ప్రశ్న అంటే అంటే పర్యావరణం దెబ్బతి అనుకుంటా కంపెనీలు పెట్టడం మంచిది మనకి అదే ఆ మాత్రం విజ్ఞత జన్మల లాంటి వాళ్ళకి కూడా ఉండాలి కదా రైట్ విష్ణు గారు సార్ ఇప్పుడు తెలుగుదేశం దాన్ని ఇందాక సత్యం గారు చెప్పినట్టు కొన్ని కులాలని రెచ్చగొడతాము కొన్ని వర్గాలను రెచ్చగొడతాము అక్కడ ఉద్యోగ అవకాశాలను దెబ్బతీయటము పొల్యూషన్ లేకుండా ఏ కంపెనీ కూడా ఉండదు దాన్ని ఏ విధంగా అరికట్టాలి నివారించాలి అని చెప్పని ఆ పాయింట్ రాస్తే తెలుగుదేశం కొంత హర్షించేటటువంటి పని వాళ్ళకి ఏంటంటే మొత్తం అసలు పరిశ్రమే రాకుండా అడ్డుపడేటటువంటి పరిస్థితి పక్క తెలంగాణతో తమిళనాడుతో కేరళలో పోటీ పడిన తర్వాత కేంద్రము అనేక విషయాల్ని పరిగణలో తీసుకుని దాన్ని ఇక్కడ మన ఆంధ్రప్రదేశ్కి ఇవ్వడం జరిగింది అది కూడా కాకుండా ఏంటంటే యూజ్ ఆఫ్ దీంట్లో బిజినెస్ దాంట్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ మూడు సంవత్సరాల నుంచి మొట్టమొదటి స్థానంలో ఉంది అలాగే నీతి ఆయోగ్ సంబంధించి వాళ్ళు కూడా చెప్పారు పెట్టుబడులు ఆకర్షించడంలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాలా చక్కగా పనిచేస్తుందని ఏంటంటే కడుపు మంట అనమాట తెలుగుదేశం ప్రభుత్వం తెలుగులో జరగనటువంటి కార్యక్రమాలు ఇప్పుడు జరుగుతుంటే పెట్టుబడులను ఆకర్షించేటువంటి ప్రయత్నం చేస్తామంటే దాని ద్వారా ఉద్యోగ అవకాశాలు మెరుగుపడతామంటే ప్రభుత్వానికి చెడ్డ పేరు రావటం లేదంటే మంచి పేరు వస్తుంది అని చెప్పనే ఉద్దేశంతో ఈ రకంగా బరి తెగించారనమ
వాళ్ళ యొక్క తెలుగుదేశం యొక్క ఆలోచన ఏంటో మనకు స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఎందుకంటే ఈ నిన్నగా మనం పదిహేను వందల కోట్లతో హోటల్స్ ఓబ్రాయ్ హోటల్స్ వారందరూ కూడా వచ్చి శంకర్ గారు వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి కలి కలవడం జరిగింది అట్లాగే అనేక పెట్టుబడులు వస్తున్నాయి ఇందాక టాటా వాళ్ళు వాళ్ళు వస్తున్నారు అలాగే విశాఖపట్నంలో ఐటీ కంపెనీలు రాబోతున్నాయని చెప్పి వారికి వాళ్ళే ట్వీట్ చేశారు ఇట్లాగా ఒక మంచి పరిశ్రమలు రావడానికి ఒక ఫ్రెండ్లీ అట్మాస్ఫియర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ లో కొనసాగుతూ ఉంటే నిన్న ఎక్కడ చూసాం చంద్రబాబు గారు ఆ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ పరిశ్రమలన్నీ వెళ్ళిపోతున్నాయి మనకెందుకు లే ఈ రాష్ట్రంతో అని చెప్పని అని ఏంటంటే బురద లేనటువంటి ప్రయత్నం అనమాట కడుపు మంట అవి ఇప్పుడు దీని మీద ఉత్తర్వం రాయడానికి ఆయనే కారణం అని చెప్పి ఆయన మాటల్ని యనమల్ గారి లెటర్ ని మనం ఒకసారి పేరీ చేసుకుంటే చంద్రబాబు గారి చెప్పకుండా యనమల్ సొంతంగా ఉత్తరం రాసేస్తాడా అదే చెప్పేది చంద్రబాబు డైరెక్షన్ మనకు అర్థం అవుతుందని మా అర్థం అవుతుందని చెప్తున్నాను ఆయన సంతకాలే ఈ వీళ్ళే పెడుతుంది ఎందుకంటే ఈయన ఆ లెటర్ పోయి మీడియాకు రిలీజ్ చేశారు ఇక్కడేమో పరిశ్రమలు అన్ని వెళ్ళిపోతున్నాయి ఎవరి కళ్ళు వేరే రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు మనకెందుకు లేని చెప్పని పక్క రాష్ట్రాలకు వెళ్ళిపోతున్నారు పారిపోతున్నారు పెట్టుబడులు రావట్లేదు అని చెప్పని ఒక సుదీర్ఘమైనటువంటి ఉపన్యాసం ఇచ్చినటువంటి పరిస్థితి చూసాం కాబట్టి ఇప్పటికీ జ్ఞానోదయం కలిగినట్టు ఉంది ఒక అమరావతి కాదు అన్ని రాష్ట్ర అన్ని నగరాలు కూడా అభివృద్ధి పరచాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అన్ని చూడాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పని అలా సంక్షేమం కూడా నేను రెట్టింపు చేస్తాను అని చెప్పాను అంటే ఈ ప్రభుత్వము కరెక్ట్ గా వెళ్తుంది ఈ ప్రభుత్వం ప్రజల కోసం పనిచేస్తుంది అని చెప్పి అర్థం చేసుకుని ఇక మా ఏజెండాని తీసుకున్నారు అనమాట మీ సంక్షేమం ఎంతకన్నా రెట్టింపు ఇస్తామో అని చెప్పని అన్ని నగరాలు అభివృద్ధి చెందాలి అమరావతి కాదని చెప్పని ఇట్లా ఆయనకు ఒక రకమైనటువంటి ఫోబియా పట్టుకుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా మనం కాదు కాదు ఇప్పుడు మీరు ఈ సంక్షేమం ఇస్తుంటే శ్రీలంక అయిపోయిందని మొన్నటిదాకా ప్రచారం చేశారు ఆంధ్రజ్యోతి ఈనాడు ఇటువంటి అన్ని కూడా పంచడమేనా పంచడమేనా అన్నారు ఇప్పుడు ఆయన డబుల్ పంచుతాను అంటున్నాడు అంటే ఎన్ని శ్రీలంకలు చేస్తానని చెప్తున్నాడు ఆయన ఇప్పుడు మనం విజ్ఞత కలిగినటువంటి మనం ఆ మాట మాట్లాడలేము కదా సార్ ప్రజల్లో ప్రజల్లో ఒక మంచి పేరు వస్తుంది అనే ఉద్దేశంతో ఈ సంక్షేమము లేకపోతే ఇది అప్పుల పాలు అయిపోతుంది కుదేలు అయిపోతుంది శ్రీలంక అయిపోతుంది అని చెప్పి ఆయన ఎల్లో మీడియా గగ్గోలు పెట్టారు ఎన్డీఏలో చేరతారు అలాగే తర్వాత అమరావతి విషయంలో వెనకడుగు వేసినట్టుగా కనపడుతుంది నైతికంగా వెనకడుగు వేసినట్టుగా నిన్న మాటలో కనపడుతుంది అది తప్పు అన్నట్టు ఒక అమరావతి కాదు శ్రీకాకుళం విజయనగరం అది ఇది ఇవన్నీ అభివృద్ధి పరచాలి అది డెవలప్ చేయాలి అది అన్నారు మా అది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి ఏజెండా తర్వాత ఇంకొన్ని దాని మీద కూడా ఎన్డీఏ దాని మీద కూడా ఆయన డిఫరెంట్ గా మాట్లాడతాం అంటే పరిశ్రమలు పెట్టుబడులు రావటానికి వస్తున్నటువంటి తరుణంలో తెలుగు ప్రతిపక్ష మనదాగా పరిపాలించి ఇప్పుడు ప్రతిపక్ష లో ఉన్నటువంటి తెలుగుదేశం అనేది ఇలాంటి ఉత్తరాలు రాయటము అభివృద్ధిని అడ్డుకోవటమే పరిశ్రమలు అడ్డుకోవటమే పెట్టుబడులు అడ్డుకోవటమే ఉద్యోగ అవకాశాలను దెబ్బతీయటమే ఖచ్చితంగా దాంట్లో వేరే ఆలోచన లేదు కాబట్టి ఈ ఉత్తరం ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారి కుట్ర చంద్రబాబు యొక్క ఆలోచన చంద్రబాబు చంద్రబాబు యొక్క దుర్బుద్ధి ఇదంతా కూడా ఈ ఉత్తర రూపంలో బయటపడింది అని చెప్పి ఈ సందర్భంగా చెప్పొచ్చు రైట్ ప్రసాద్ రెడ్డి గారు దీనివల్ల చంద్రబాబు గారికి టీడీపీకి ఏమి లాభం నష్టం తప్ప నష్టం జరగదా పూర్తి స్థాయిలో ఈ సందర్భంగా ఒక అంశాన్ని గుర్తుంచుకోండి గల్లా జయదేవ్ చెందిన అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ అమర్ రాజా బ్యాటరీస్ తమిళనాడు తరలిపోతుందని కొత్త మీడియాల కథనాలు వచ్చింది మనం చూసాము తెలుగుదేశం వాళ్ళు కూడా అంటే పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయటానికి రాష్ట్ర ప్రభుత్వము మినిమం ప్రయత్నం చేస్తే కూడా అటువంటి దుష్ప్రచారం చేసిన విషయం మనకు తెలిసిందే అంటే వాళ్ళకు ఒక ఎజెండా లేదు ప్రభుత్వం ఏది చేస్తే దాన్ని వ్యతిరేకించడమే ఒక ఎజెండా అలాగే ఈ సందర్భంగా ఇంకొక అంశాన్ని కూడా చెప్పాలి మనకి ఎయిర్ పొల్యూషన్ లో ఎయిటీ పర్సెంట్ సెవెంటీ టు ఎయిటీ పర్సెంట్ ఆటోమొబైల్ ఇండస్ట్రీ ద్వారా జరుగుతుంది అంటే మనం వాడే కార్లు మోటార్ సైకిళ్ళు స్కూటర్ల ద్వారా జరుగుతుంది మరి వీటిని పూర్తిగా నిషేధిందామా అంటే ఆ విషయాలు మాత్రం ఎవరు మాట్లాడరు ఏదో ఇండస్ట్రియల్ పొల్యూషన్ తప్పకుండా కంట్రోల్ చేయాలి టెక్నాలజీ ఇంప్రూవ్ అవడం వల్ల క్రమక్రమంగా క్రమక్రమంగా పొల్యూషన్ కంట్రోల్ చేయగలుగుతున్నాము ఈ ఇటువంటి వ్యవహారం ఏంటంటే మీరు సజ్జులు ఇంతకుముందు సత్యనారాయణ గారు చెప్పారు సజ్జులు సజ్జులను మూడు వందల యాభై ఒక్క సజ్జులను ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఏర్పాటు చేస్తే అప్పుడు రాజశేఖర రెడ్డి గారి మీద ప్రజల భూములన్నీ సేకరిస్తున్న రైతుల దగ్గర భూమి కొట్టేస్తున్నారంటూ విపరీతమైన విమర్శలు చేసిన మీడియా తర్వాత ఆ సెజల్లోనే ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ డెవలప్మెంట్ జరుగుతుంది అన్న విషయాన్ని మనం గుర్తించాలండి అంటే ప్రతి డెవలప్మెంట్కి ఒక కాస్ట్ ఉంటుంది ఖచ్చ
ఈ ప్రభుత్వం ఖచ్చితంగా అది ప్రజలు నమ్ముతున్నారు కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి విధానాన్ని మళ్లీ మళ్లీ ఎండార్స్ చేస్తున్నారు టీడీపీ ఏం చేస్తుందంటే తన విధానాలని అంత ముందు గుడ్డి ఆగ్రహం తోటి ద్వేషం తోటి విమర్శ చేసిన క్రమక్రమంగా వాస్తవాలు గుర్తిస్తున్నదండి మన విష్ణు గారు చెప్పారు కదా ఇప్పుడు రాజధానుల గురించి కానీ ఇతర అంశాల గురించి వైఖరిని అట్లా కాదు ప్రసాద్ రెడ్డి గారు సంక్షేమం డబ్బులు అంటే ఇప్పుడు అమ్మఒడి పదిహేను వేలు ఇస్తున్నారు సంవత్సరానికి ఆయన ముప్పై వేలు ఇస్తానని చెప్తున్నాడా ఏమిటి దాని అర్థం మీరు ఇంత ముందు కూడా మీకు మీరు అబ్జర్వ్ చేసే ఉంటారు ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు సంక్షేమానికి నలభై మూడు పది శాతం ఖర్చు పెడుతున్నారు నేను యాభై ఒక్క శాతం ఖర్చు పెట్టాను అని చెప్పాడు ఒకసారి మన చంద్రబాబు నాయుడు గారు అంటే శ్రీలంక చేస్తుంది నలభై మూడు శాతం ఇస్తేనే శ్రీలంక అయిపోతుంది అనేవాడు కానీ యాభై ఒక్క శాతం ఉంటే మరి సోమాలియాన్ చేయాలనుకున్నాడా ఏమనుకున్నాడు అంటే వాళ్ళకి ఒక కన్సిస్టెన్సీ గానీ అంటే దే లాస్ట్ ఇయర్ బ్యాలెన్స్ అనేది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్పొచ్చు రైట్ రాజారావు గారు నర్సరాపేట పెద్ద ఏడు వేల కోట్ల పరిశ్రమ వస్తుంటే అక్కర్లేదు మాకు యువమాఖండ ఆంధ్రప్రదేశ్కి అని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ వారు లేఖ రాశారు దానివల్ల చంద్రబాబు గారికి ఏమైనా ఉపయోగం ఉంటుందా రాజారావు గారు మాట్లాడండి టీవీ ఉంటూ మాట్లాడకూడదు మిత్రమా ఓకే సార్ ఇప్పుడు యనమల రామకృష్ణ గారికి ఈ ఆయన భద్ర గారికి పని లేదండి ఏదో ఒకటి అభివృద్ధి కార్యక్రమం జరుగుతుంటే దానికి అడ్డుపట్టడం ఏం చేయటం ఇదే పని అండి ఈ తెలుగుదేశం వాళ్ళు చేస్తున్న పని దానికి తోడు ఈ ఛానల్స్ నాలుగు ఛానల్స్ ఉంది ఈ ఛానల్స్ కూడా వాళ్ళకి సంబంధించిన రాత్రి నిన్న ఇరవై ఏడు నర్సులు పెట్టండి మాది ఇరవై ఏడు వాటిలో గడప గడపకి వైఎస్ఆర్ అని మేము బయలుదేరేవాడిని మా నాయకుడు గోపిరెడ్డి గారు ఒక్కొక్క ఇంటికి ఇన్ని పథకాలు మూడు నాలుగు పథకాలు అండి ఇవన్నీ చూసి ఓర్చుకోలేక ఇవన్నీ ప్రాజెక్టులు వస్తే లేకుంటే ఇవన్నీ వస్తే అడ్డు పడతారని చెప్పి వాళ్ళ అయిపోయింది వాళ్ళ చాప్టర్ అయిపోయింది మెయిన్ అసలు రైట్ స్వామి గారు కేసీవరం నుంచి స్వామి గారు నమస్కారం పరిశ్రమలు ఇవ్వద్దని చెప్పి తెలుగుదేశం పార్టీ వారు కేంద్రానికి ఏకంగా లేఖ రాశారు అది రాష్ట్రానికి ద్రోహం చేసినట్లా కాదా ఏమండి మా విలేజ్ లో సెరానిక్ ఫ్యాక్టరీ ఉందండి బ్రహ్మాండంగా ఎన్ని వేల మంది డ్రైవర్లు వర్కర్స్ అది టెస్ట్ వచ్చింది పైకి టెస్ట్ వచ్చిన తర్వాత అందరిని వాళ్ళని ఇంజన్ తీసుకొచ్చి మొత్తం అంతా బాగా చేసేకండి ఏమిటి చంద్రబాబు గారికి తెలియకుండా ఎనమల రామకృష్ణ గారు డెస్ట్ వచ్చినప్పుడు దానికి అందరు అడిగారు అడిగిన తర్వాత ఊరికి ఊరికి వచ్చి పది ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు చుట్టుపక్కల ఊరు అని అందరూ కేక ఉద్యోగాలు ఇచ్చాడు నేను ఓకే మరి ఇప్పుడు ఇండస్ట్రీ రాజకీయ యువమాఖండ అని కేంద్రాన్ని ఉత్తరం రాశాడు ప్రజలు బోర్డు చేయడానికి అండి ప్రజలు బోర్డు చేయడానికి ప్రజలు బోర్డు చేయడానికి వాళ్ళు చేసి పని ఉంది ఎవరు ప్రజలు ఉపహారం చేస్తానంటే ఎవరు ఒప్పుకోరండి అందుకన్నా బాగా చేస్తాను ఏ విత్తనం చెప్పకుండా ఇప్పుడు సమాచారం చెప్తున్నానండి అందుకన్నా బాగా చేస్తాం అందుకన్నా ఏ విత్తనం చెప్పాలి కదా ఏ విత్తనం చెప్పండి అందుకన్నా బాగా చేస్తాను ఎంతమంది ముంచారు దామోదర్ గారు ఎండీ గారు గారిని ఎంత ముంచారు కుమార్ గారు ఎంత ముందు మేము కళ్ళారు తీసుకోండి సమోజ్ కూడా కానీ చేతం ధర దాకా కూడా మాకు తెలుసండి ఆ కుమార్ గారు డాల్పిన్ ఓట్లు ఇవన్నీ మాకు తెలుసండి ఆయన అక్రమ ముప్పై ఐదు కోవర్ కుమార్ గారు పక్కనే ఉన్నాయండి ఆ ఊరు ఎండీ రాజు గారు అబ్బాయి రాసుకుంటా పోతే మేము ఎవరో నమ్మమండి రైట్ ఓకే ఇప్పుడు ఏదేమైనా ఆంధ్రప్రదేశ్ కి ద్రోహం చేసే విధంగా కూడా తెలుగుదేశం పార్టీ చంద్రబాబు గారు మరి ఇటువంటి వాటిని యనమల రామకృష్ణుడు వారు ఎందుకు చేయించారో తెలియదు కానీ ఖచ్చితంగా దీన్ని ప్రజలు గమనిస్తారు దీనివల్ల తెలుగుదేశం పార్టీకి తీరని నష్టం జరుగుతుంది ఒక జర్నలిస్ట్ మిత్రుడు అయితే చాలా ఆవేశంగా ఆవేదనతోటి ఎంత ద్రోహం చేస్తుందో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆంధ్రప్రదేశ్ కని రాయటం కూడా నాకు కనిపించింది అది అభినందనీయం ఏదేమైనా ఇటువంటి విషయాల్లో అధికారం ఉన్నప్పుడు శుద్ధులు చెప్పే చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఇలాంటి విషయాల్లో ఇంత దారుణంగా ఇంత నీచంగా ఈ ఉత్తరాలు రాయటం మాత్రం చాలా అత్యంత ద్రోహకరమైనటువంటిదని అందరూ భావిస్తారు విష్ణు గారు చెప్పండి ఏమిటి ఎన్డీఏలో చేరత చేరలేను అని చె చేరట్లేదని చెప్పకుండా చాలా బాధపడుతున్నారు చంద్రబాబు గారు నేను అడిగానా వాళ్ళు ఎవరు రాసుకున్నారని 
మన ఆంధ్రజ్యోతి అనండి టీవీ అనండి వీటిలో తెగ ప్రచారం చేశారు కదా ఇప్పుడు వాళ్ళందరికీ రిప్లై ఇస్తున్నాడా ఏమిటి వాళ్ళందరూ పరుగు తీసినట్లు అవుతుంది కదా మరోవైపేమో ఎక్కడ నేను చేరనని చెప్పకుండా ఎన్డీఏలో చేరతాను ఎక్కడ స్పందించకుండా జాగ్రత్త పడ్డాట ఈ పరిణామాలు మరోవైపు ఇక్కడ లక్ష్మణ్ గారేమో అసలు టీడీపీతో చర్చలు లేవు ఏమి లేవు అసలు ఆంధ్రప్రదేశ్లో కలిసే అవకాశమే లేదని వారు అంటున్నారు ఏమిటి అసలు ఎందుకు ఇంత బలహీనంగా ఉన్నారు చంద్రబాబు గారు నేనండి విష్ణు గారు సార్ 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 ఇప్పుడు చూస్తే ఈరోజు ఆయన స్టేట్మెంట్ చూసాము ఆయన ఏంటంటే ఏం చేస్తే ఏమవుతుందో ఏంటో అనేది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ లో ఉన్నాడు ఆయన కన్ఫ్యూజన్ లో ఉండి ఎవరు రాస్తారు ఆడిని అడగండి నాకు ఏం సంబంధం అది ఇది అని చెప్పు చెబుతూనే ఎన్డీఏకి నాకు తగాదా ప్రత్యేక హోదా గురించి వచ్చింది అని చెప్పని అని పత్రికలో చూసాం అనమాట ఎన్డీఏకి ఈయనకి ప్రత్యేక హోదా గురించి వచ్చిందో లేకపోతే ఇతర అంశాల గురించి వచ్చింది ఈ రాష్ట్ర ప్రజలందరికీ తెలుసు ప్రత్యేక హోదాని తీసుకుని ప్యాకేజీ కింద మార్చి ఈయన కేంద్ర మంత్రులు అందరూ కూడా అక్కడ పక్కన ఉన్నటువంటి ఆ రోజు ఉన్నటువంటి ఫైనాన్స్ మినిస్టర్ తో పక్కన చేరి ప్రెస్ మీట్లు పెట్టించి అసెంబ్లీలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి తప్పు చేస్తున్నారు మీరు హోదా దాని ప్యాకేజీ తీసుకోవడం తప్పు మీరు ఒకసారి పునరాలోచన చేయండి అని అంటే నా అంత సీనియర్ ఎవరు లేరు నాకు అన్ని విషయాలు తెలుసు నేను రాష్ట్ర అభివృద్ధిని దృష్టిలో పెట్టుకుని పరిగణలోకి తీసుకుని నేను ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నాను అని చెప్పి ఈ రోజు ఎన్డీఏతో తగ్గద నాకు హోదా గురించి వచ్చింది అని చెప్పారు అంటే ప్రజలకి అన్ని విషయాలు గుర్తుండవేమో ప్రజలను ఏం అభిప్రాయించి తప్పు ధర పట్టించి అని చెప్పిన ఆ రోజు క్లియర్ గా మనకు కనబడతాం కాబట్టి ఆయన ఇప్పుడు ఆయన మాట్లాడినటువంటి మాటలు కరెక్ట్ గా లేదనమాట ఎవరైతే రాసిన వాళ్ళని అడగండి అని చెప్పడం అంటే తప్పించుకునేటువంటి ప్రయత్నం అనమాట నాకు సంబంధం లేదు ఈయన తప్పించుకుంటే పర్వాలేదు వాళ్ళు పాపం ఈయన తరఫున విపరీతంగా ప్రచారం చేసి 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 వాళ్ళ కాళ్ళ వాళ్ళ నోరు అరిగిపోయేటట్టు వాళ్ళ పేప పెన్నుల్లో ఇంక అయిపోయేటట్టు చేతులు అరిగిపోయేటట్టు రాశారు కదా పాపం వాళ్ళకి వాళ్ళకి ఎంత అప్రదర్శి ఈ పత్రికల్లో వచ్చేటటువంటి వార్తలు కొత్తగా మనం తప్పు పట్టాల్సిన పని లేదు అందులో వచ్చిన వార్తలు అన్ని కూడా నీలి వార్తలు అని తప్పుడు కథనాలు అని చెప్పని అవన్నీ కరెక్ట్ కాదని చెప్పని ఆయనకి తెలుసు మనకి తెలుసు ప్రపంచానికి తెలుసు కాబట్టి అది కరెక్ట్ కానీ ఆయన బహిరంగంగా వాళ్ళ పరువు తీస్తే రేపు మళ్ళీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కాదా క్రెడిబిలిటీని దెబ్బ తీశాడు ఆయన ఆ పత్రికల యొక్క క్రెడిబిలిటీని ఆ పత్రికలో వచ్చినటువంటి వార్తల్ని చంద్రబాబు నాయుడు గారు దెబ్బ తీశారు మరి వాళ్ళు రియాక్ట్ అవ్వాలి వాళ్ళు ఏమో ఇంకా బదిలీ చేస్తానే ఉన్నారు ఆ పత్రికల మీద ఆ పత్రికల యొక్క కథనాల మీద ఆ పత్రిక యొక్క వ్యాసాల మీద అది నాకు సంబంధం లేదు అది కరెక్ట్ కాదు అన్నట్టు చెప్పాడు మరి వాళ్ళు ఏమో ఇంకా సమర్థిస్తానే ఉన్నారు ఇంకా బదిలీ చేస్తాను కాబట్టి ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇదంతా కూడా మనం పరిశీలిస్తే ఆ అబద్ధాన్ని ఎలా ప్రచారం చేస్తారో లేనటువంటి వార్తను ఎలా తన మీద తీసుకొస్తారో ఇట్లా మన మాటల్లో కాదు చంద్రబాబు మాటల్లోనే ఆ పత్రికల గురించి ప్రయారిటీగా అర్థమైందని చెప్పని చెప్పొచ్చు అనమాట కాబట్టి ఉన్నటువంటి పరిస్థితి రైట్ సత్యనారాయణ గారు బాబు ఆయన ఆయన ఏమో ప్రైమ్ మినిస్టర్ కూడా అడ్వైజ్ ఇస్తున్నారు చాలా డాక్యుమెంట్లు తయారు చేస్తున్నారంట ఎట్టగొట్ట మిమ్మల్ని కలవాలని చూస్తుంటే మీరేమో అసలు మాకు ఆయనకి పొత్తే లేదు బొమ్మనేమో లక్ష్మణ్ గారు నన్ను చెప్పారు అసలు ఏంటి ఆయన ఎన్డీఏలో మళ్ళీ అది సేమ్ టైం నేను చేరను అని ఎక్కడ మాట్లాడట్లా స్పందించలేదంట ఎన్డీఏలో చేరేది లేని ఇంకో వైపేమో తనకు అనుకూలంగా రాసిన వాళ్ళ ఆయన యూజ్ అండ్ త్రో అన్నట్టుగా వాళ్ళని పాపం గాలి కొదిలేసి వాళ్ళ పరుగు తీసినట్టుగా మాట్లాడినట్టు అనిపించట్లేదు లేదండి చాలా డిప్లొమాటిక్ గా చాలా దూరాలోచన దూరాలోచన రెండింటితో కలిపి కూడుకున్నటువంటి వ్యవహారం ఇది క్రాస్ రూట్స్ ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు క్రాస్ రూట్స్ లో ఉంటాడు ఆయన ఆయన ఎన్డీఏ తోటి వెళ్ళాలా యూపీఏ తోటి వెళ్ళాలా లేదా ప్రాంతీయ పార్టీల ఫ్రంట్ లో ఉండి యూపీఏని పరోక్షంగా సమర్థించాలి అంటే తిరిగి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు లో జరిగినటువంటి రాజకీయ పరిస్థితులు వస్తే అప్పుడు ఏం చెయ్యాలి ఇటువంటి ఇన్కన్సిస్టెన్సీ మెంటాలిటీ ఉన్నటువంటి మనిషి ఉన్న కారణంగానే అతను రాజకీయంగా కొంతకాలం అదృష్టం కలిసి వచ్చిన ఇవాళ ఎటు కానటువంటి ఒక భయాందోళనకు గురి అయ్యేటట్టు పరిస్థితి వచ్చింది తనకు నచ్చినటువంటి పత్రికలతో ఒకలాగా తన భాష్యం ఒకలాగా తన అవకాశాలన్నీ కూడా రిజర్వ్ చేసి దగ్గర పెట్టుకుంటా ఉన్నాడు ఇవాళ ఎవరు క్రాస్ రూట్స్ లో ఉన్నారంటే ఆయనే రాజకీయంగా యూపీఏ ఎన్డీఏ రెండు భాగాలుగా జాతీయ రాజకీయాలు చీలిపోయినప్పుడు కాంగ్రెస్ వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి పార్టీ చాలా కాలంగా వారు బీజేపీ పక్షా నుండి ఎన్డీఏలో ఉన్నారు ఆయనే కదా రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో విడిపోయి తిరిగి వెళ్ళి మరి అటు తెలంగాణలో కేసీఆర్ గారు కాంగ్రెస్ పార్టీతో కలిపి పొత్తు పెట్టుకుని అక్కడ కూడా కొంత నడిపాడు 
ఇవాళ మమతా బ్యానగా బెనర్జీ దగ్గరికి వెళ్ళి బెంగాల్ రాజకీయాల్లో ఏలిపెట్టి దేశాన్ని దిప్తాను అనేటటువంటి పరిస్థితి కూడా ఆయనలో ఉన్నాడు కాబట్టి ఆయనకి అధికారం ఏ రకంగా వస్తుంది ఏ రకంగా రాదు అనేటటువంటి దాని మీద క్లారిటీ లేదు ఈ క్లారిటీ లేనప్పుడు జరిగేటటువంటి రిపీటెడ్ మిస్టేక్స్ ఇవి ఈ మిస్టేక్స్ వల్ల పరోక్షంగా తన తెలియకుండా తన తన గురి తానే తోకున్నాడు తప్పు ఒప్పు ఏదో ఒక నిర్ణయం తీసుకుని దానికే కట్టుబడి ఉండేటటువంటి పరిస్థితి చూస్తే మనం చూడవచ్చు ఈ రోజు కథనాలు ఏంటి ప్రత్యేక హోదాతోటి వారేంటి రాష్ట్ర ప్రయోజనాల వల్ల కంటే కూడా దే నష్టం జరుగుతుంది కాబట్టి ఒకసారి మళ్ళీ తిరిగి ఆలోచిస్తారన్నాడు ఇప్పుడు రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు నష్టపోతున్నాయా లేదా అనేటువంటి విషయాన్ని ఎటా కంక్లూడ్ లోకి వస్తాడైనా ఆల్రెడీ ఇప్పుడు డిఫరెన్స్ ఎక్కడ వచ్చింది మాకు వాళ్ళకి ఉన్నటువంటి డిఫరెన్స్ అల్లా ఒకటే పాయింట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆఫ్ మనీస్ కేంద్ర ప్రభుత్వం రాష్ట్రానికి విడుదల చేసేటటువంటి నిధులు నేరుగా ఇమ్మని ఆయన అడిగాడు మేము స్పెషల్ పర్పస్ వెహికల్ పెట్టండి దాని దాని ద్వారా ఇస్తామని చెప్పి అడిగాం ఈ ఒక్క తేడా తప్ప ఇంకా మిగిలిన తేడా ఎక్కడ ఉంది ఎందుకంటే మిస్చీఫ్ మిస్యూజెస్ మిస్లీనెన్స్ ఇవన్నీ కూడా అక్కడే జరిగినాయి అవేళ దానికి ఇంకా మరొక అడుగు ఎదరకేశారు ఆయన దీంతో పాటు చుట్టుపక్కల ఉన్నటువంటి అన్ని రాష్ట్రాల్లోనూ కూడా కాంగ్రెస్ పార్టీకి ప్రచారం చేసి ఆ రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అనూహ్యంగా కాంగ్రెస్ పార్టీ నష్టపోవడంతో మళ్ళీ తరిగి ఆయన దిద్దుబాటు చేయలకి వెనక్కి వచ్చారు కానీ మళ్ళీ తిరిగి ఇవాళ కేసీఆర్ అదే రకంగా మమతా బెనర్జీ అదే రకంగా మన ఢిల్లీకి చెందినటువంటి కేజ్రీవాల్ వీళ్ళందరూ కలిసి మళ్ళీ తిరిగి ఏదో జరగబోతుంది అక్కడ వస్తే అవకాశం కోరుకోకూడదు ఇక్కడ బీజేపీని వదులుకోకూడదు ఇక్కడ కాంగ్రెస్ పరోక్షంగా వస్తే ఏం చేయాలి ఇటువంటి నర్మగర్భమైనటువంటి దుర్మార్గమైన ఆలోచనలతో ఆయన సతమతం అయిపోతూ తనకు నచ్చినటువంటి మీడియాతో ఒక వార్త తన నోటి నుంచి ఒక వార్త ఈ రకంగా తనకు ఉన్నటువంటి క్రెడిబిలిటీ అంతా కూడా తను పోగొట్టుకుంటాం అన్నారు అయితే మీరు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పారు సత్యనారాయణ గారు మీరు ఒక ఇంట్రెస్టింగ్ విషయం చెప్పారు ఆయన ఇప్పటికి కూడా అటు కాంగ్రెస్ కి ఇటు కేసీఆర్ లేదా ప్రాంతి పార్టీలు ఏదైనా కొత్త కూటమి వస్తే దానికి ఇద్దరికి కన్ను కొడుతున్నారని మీరు అంటున్నారు బీజేపీతో పాటు ముగ్గురు కన్ను కొడుతున్నట్లు ఆడితే అంతేనండి ఖచ్చితంగా మీకు చూడండి ఒకసారి మీరు ఆలోచించండి అది ఎక్కడ డిఫర్ అయ్యేటువంటి పాయింట్ ఎక్కడ కూడా క్లారిటీ ఎక్కడ వచ్చింది క్లారిటీ చెప్పండి మీకు నేను చూసేటువంటి విషయాలు ఇవాళ ఇవాళ వైఎస్ఆర్ సిపి ఒక నిర్ణయం తీసుకుందండి కేంద్రం ఇవాళ ఏమిటంటే కేంద్రంతో ఘర్షణ పట్టడం వల్ల పెద్దగా ఉపయోగం లేదు ఆయన ఆ పత్రికలో వచ్చినటువంటి కథన ప్రకారం చూస్తే కేంద్రంతో ఘర్షణ పట్టడం వల్ల రాష్ట్ర ప్రయోజనాలు దెబ్బ తింటాయి కాబట్టి ఘర్షణ ఘర్షణ వెళ్ళను అంటాడు ఘర్షణ వెళ్ళను అన్నప్పుడు ఇప్పుడు వైసీపీ కూడా కేంద్రంతో ఘర్షణకు వెళ్ళలేదు అంటే నువ్వు వైసీపీ సిద్ధాంతాన్ని నువ్వు యాక్సెప్ట్ చేస్తావంటే యాక్సెప్ట్ చేయడు లేదు నువ్వు లొంగిపోయాడు అది ఇది మోడీకి దత్తపుత్రుడు నోటుకు వచ్చినట్టు తిట్టాడు కదా ఆయన అదే సార్ నేను అది అంటారు అదే అన్నాను ఇప్పుడు వాళ్ళ తాన మాట్లాడిన అన్ని మాటలకి తానే బాధ్యత వహించాల్సిన అవసరం వస్తుంది ఇటువంటి గందరగోళ పరిస్థితుల్లో తన యొక్క రాజకీయ పార్టీ నిలబడి ఎందుకంటే రెండు వేల ఇరవై నాలుగు అన్నది తెలుగుదేశానికి లైఫ్ అండ్ డెత్ క్వశ్చన్ అక్కడ సర్వే అయ్యేటటువంటి పరిస్థితి లేకపోతే అసలు పూర్తిగా ఇంకా దాని తలుపులు మూసేసేటువంటి పరిస్థితి ఉంటుంది ఈ రకమైన పరిస్థితి ఉంది కాబట్టి లక్ష్మణ్ గారు ఆ రకమైన మాట ఇప్పుడు మాకు జాతీయ బోర్డులో ఉన్నటువంటి మెంబర్ అంత మాట ఎందుకు మాట్లాడగలిగాడు అంటే విశ్వసనీయత లేనటువంటి వ్యక్తి ఇప్పుడు తప్పు ఒప్పు ఇప్పుడు వామపక్షాలు ఉన్నాయి మాత్రం వ్యతిరేకిస్తారు దానికి మేమే తప్పు పట్టాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే వాళ్ళు అవుట్రైట్ గా మమ్మల్ని వ్యతిరేకిస్తారు కాంగ్రెస్ పార్టీ వ్యతిరేకిస్తుంది కానీ ఇటువంటి వాళ్ళు తోడు కదా ప్రమాదం మీకు బ్యాక్ సీట్ లో కూర్చుని డ్రైవింగ్ చేయాలనుకునేటువంటి వాళ్ళు యాక్సిడెంట్ అయితే ఎదరోడు పోతాడు మనం సేఫ్ లో ఉండాలనేటువంటి ఆలోచన కలిగినటువంటి ఈ టీమ్ కదా వచ్చినటువంటి విషయం డిఫెక్ట్ వెలుగొచ్చి ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఇటువంటి రాష్ట్రంలో ఈ పాయింట్ బాగుంది మనం వెనక డ్రైవింగ్ సీట్ లో కూర్చుని పోతే కాంగ్రెస్ లేదా బీజేపీ లేదా ఇతర పార్టీలు తను మాత్రం తొంభై తొంభై ఆరు నుంచి ఏం జరిగింది సార్ తొంభై ఆరు నుంచి ఏం జరిగిందండి మీకు అతను రాజకీయాల్లో ఒకటే ఒక నిర్ణయం తీసుకోండి మీకు అతను వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా స్పీకర్ పోస్టే ఆశిస్తారు ఆ వేళ బాలేదు కూడా పెడతాను కదా కారణం అండి ఎందుకంటే యనమల రామకృష్ణుడు స్పీకర్ గా పెట్టారు కాబట్టి ఎన్టీ రామారావు డీ త్రోన్ చేయగలిగారు కోడెల శివప్రసాద్ ఉంటే జరిగి ఉండేది కాదు అది కోడెల అందుకని ఆ తెలివి తేటలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ నక్క తెలివి తేటలు ఆయన ఏం చేశారంటే కేంద్రంలో కూడా ఇటువంటి అవకాశం వస్తుందని బాలేదు ఆ వేళ వాళ్ళు అడగడం జరిగింది అంటే అంత ముందు చూపుతో ముందు చూపు కూడా కాదు అంత దుర్మార్గమైన ఆలోచనతో రాజకీయం నడిపించారు ఈ ఆలోచన తోటి వెళ్ళారు అదే రకంగా మీకు అందుకే దేవగౌడ వెన్నెముక లేనోళ్ళే కదా ఐకే గుజరాల్ వీళ్ళతో పెట్టి మొత్తం మిస్టేక్స్ అన్ని కూడా వాళ్
క్లారిటీ ఉండాలి పొలిటికల్ క్లారిటీ ఎస్ఆర్ ను ఏదో ఒక నిర్ణయానికి రండి ఆ నిర్ణయం లేని ఈ రాజకీయాల వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్ దేశం కూడా నష్టపోయే ప్రమాదం ఉంటుందని మీ ద్వారా తెలియజేస్తారు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ కామెంట్ చేశారు శశిరాణి గారు బొమ్ము గాంధీ గారు భీమడోల నుంచి గాంధీ గారు నమస్కారం చెప్పండి ఏమిటి ఎన్డీఏ గురించి పాపం ఆయన సపోర్ట్ చేసిన పత్రికలు పరువే తీసేశారు చంద్రబాబు గారు వాళ్ళు రాసుకున్నారు నాకే సంబంధం అని ఇప్పుడు బీజేపీ వాళ్ళు జనసేన తోటి పుట్టలేదు అంటున్నారు టీడీపీ తోటి పుట్టలేదు అంటున్నారు అండి బీజేపీ జనసేన తో ఉందని చెప్పారు బీజేపీ వాళ్ళు టీడీపీ తోటి లేదని అన్నారు కానీ సత్యనారాయణ గారు అంత క్లారిటీ చెప్పిన తర్వాత కూడా మీరు అట్లాంటి ఆరోపణలు చేస్తే అన్యాయం కదా అది అది కాదండి ఎందుకు చెప్పండి ఇక్కడ మాకు సోమవారం రాజు గారు దీంట్లో చూస్తా ఉంటాం అండి ఎంతవేపు వైఎస్ఆర్ నేను మీరు పత్రికలు విశ్వసనీయత కోల్పోతున్నాయి కదా చంద్రబాబు నాయుడు వ్యాఖ్యానాల వల్ల అని అన్నారు నిజానికి కోల్పోతున్నా నేను అట్లా లేదు చంద్రబాబు గారే ఆయన వాళ్ళ పరుగు తీసేశాడు కదా అని అంటే ఒక రకంగా యూజ్ అంటే అప్పుడేమో వాళ్ళు రాసినప్పుడు ఏం ఖండించలేదు నాలుగు రోజుల తర్వాత మాత్రం మాకేం సంబంధం మేము చేరత మేము అనలేదు కదా అని అవి మళ్ళీ చేరని ఏం చెప్పట్లా చేరడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నట్లుగా ఏం చెప్పలే అది నేను వాళ్ళ పరుగు తీసేసాను కొత్తగా తీయాల్సిన అవసరం ఏం లేదండి అంటే వెంకయ్య నాయుడు గారు రాష్ట్రపతి చేస్తారు వాళ్ళు వెంకయ్య నాయుడు గారు ఉపరాష్ట్రపతి చేసేస్తారు ఏదైనా రాసేస్తున్నారు వాళ్ళు ఇష్టమైనట్టు రాసేస్తున్నారు తాజాగా ఏం రాశారంటే దేశం కోసం వచ్చే పాటికేళ్లకు మీ ప్రణాళిక ఏంటని చంద్రబాబు నాయుడు గారిని మోడీ గారు ప్రత్యేకంగా రిక్వెస్ట్ చేశారట చంద్రబాబు నాయుడు గారు విజన్ ట్వంటీ ట్వంటీ అని ఒక విజన్ డాక్యుమెంట్ రిలీజ్ చేశారు మీరు కూడా చదివే ఉంటారు నేను చాలా కుండంగా చదివాను అది కన్సల్టెంట్ లా పేపర్స్ అన్ని కలిసి ఫైల్ చేసినదే కానీ అందులో గొప్ప ఘనమైన విషయాలు ఏమి లేవని ట్వంటీ ట్వంటీ నాటికి ఏమైంది చంద్రబాబు పరిస్థితి పార్టీ ఆల్మోస్ట్ జీరోకి ఇరవై మూడు స్థానాలకు వచ్చేసిన పరిస్థితి ట్వంటీ ఇలాంటి వాడిని మోడీ గారు మూడు వందల మూడు పార్లమెంట్ స్థానాలు ఉండి నీతి ఆయోగ్ అలాంటి మేధావులు ఆయన మీ విజన్ ఏంటి అని అడిగారండి కాదు కాదు మీరు ఇంకో లైన్ కిందకి లైన్ కాదండి వాళ్ళు ఇట్లాగే చంద్రబాబు గారిని గబ్బు పట్టిస్తున్నారంటే ఇట్లాగే ఇంకో లైన్కి వెళ్తే అసలు నచ్చంగా అదే పనిలో ఉన్నాడు డాక్యుమెంట్లు తయారు చేసే పనులు ఏదో ఒక కోవిడ్ మీద ఒక డాక్యుమెంట్ తయారు చేశారంటే ఎవరో ఠాకూర్ గారు చీఫ్ సెక్రటరీగా పనిచేసిన ఆయన అంటే వైద్య నిపుణులు మేధావులు వీళ్ళందరూ కాకుండా ఠాకూర్ గారికి ఒక ప్రత్యేక విజన్ చంద్రబాబు నాయుడు గారికి కోవిడ్ గురించి కానీ దేశ ఆర్థిక అభివృద్ధి గురించి కానీ లేకపోతే సోషల్ డెవలప్మెంట్ గురించి కానీ ఒక డాక్యుమెంట్ ఉన్నట్టు ఒక అంటే ఈయన ఒక విజ్ఞాన ఖడి విజ్ఞానం ఒక ట్రస్ట్ ఈయన దగ్గర ఉన్నట్టు దేశానికి ఎక్కడా లేనట్లు మీడియా బిల్డప్ ఇస్తుందండి ఏమీ లేదు అంతా జొల్లు కవర్లు తప్ప ఏం కాదని ఖచ్చితంగా చెప్పదలుచుకున్నా నేను ఇది అంతా ఊరికి మీడియాలో ఎవరో జర్నలిస్ట్ కూర్చొని రాసేస్తుంటారు అంతే దీంట్లో వాస్తవం వన్ పర్సెంట్ కూడా లేదు అండి దీనివల్ల ఏం ఉపయోగం ఎన్డీఏ పరువు పరువు పోగొట్టుకోండి తప్ప లేదా నిజంగా పరువు ఏమైనా పెరుగుతుందా ఏమో వెంకయ్య నాయుడు గారు రాష్ట్రపతి అయిపోయారని నమ్మేవాడు కొంతమంది ఉన్నారు కదా ఉపరాష్ట్రపతి అయిపోయారని నమ్మేవాడు అన్నారు అలాగే చంద్రబాబు నాయుడు సలహా లేకుండా నరేంద్ర మోడీ గారి బాత్రూమ్ కూడా వెళ్ళడేమని నమ్మేవాడు కొంతమంది ఉంటారండి అలాంటి వాళ్ళు కాదు కాదు వెంకయ్య నాయుడు గారికి ఇవ్వకపోతే దక్షిణ భారతదేశం విడిపోవాలనుకుంటున్నాం అవమానం అయిపోయింది దక్షిణ భారతదేశం ఏదో అయిపోయింది కొంతమంది నమ్ముతున్నారు అదే దురదృష్టం అలాంటి వాళ్ళ కోసం అంటే వాళ్ళ కేడర్ లో డిమోరలైజేషన్ స్టార్ట్ అయింది అసలు పార్టీ ఇంకా చూడట్లేదండి వాళ్లలో ఒక కాన్ఫిడెన్స్ బిల్డప్ చేయడానికి అప్పుడప్పుడు మీడియాలో ఇటువంటి వార్తలు వేసి 
ఆహా నరేంద్ర మోడీ గారు చంద్రబాబు సలహా లేకుండా ఏమి చెయ్యడు ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారికి పాదాలకు నమస్కరించాలన్న చంద్రబాబు నాయుడు గారి సలహా ప్రకారం పొగడరా పొగడరా తంగుటూరు మిరియాలు తాటికా అంత అన్నట్టుగా వీళ్ళ పరిస్థితి మారింది దురదృష్టం వాళ్ళు చంద్రబాబు గారి పరువు ప్రదేశ్ నిలబెట్టుకో విధంగా రాస్తే గౌరవం కానీ ఈ రకంగా ఆయన ఆయన పరువు వీళ్ళు తీసుకోవటం ఆయన వాళ్ళ పరువు తీయటం ఏని వల్ల ఏం ప్రయోజనం రైట్ ఎంవి ప్రసాద్ రెడ్డి గారు మల్లాది విష్ణు గారు పాక సిసిన గారు అందరు కూడా ధన్యవాదాలు ఇది నేటి వార్తా విశ్లేషణ కార్యక్రమం నమస్కారం కొత్త ప్లేస్ విజిట్ చేశారా మీ అనుభవాలేంటి అక్కడి సంగతులేంటి లాక్ డౌన్ లో కొత్తగా ఏం నేర్చుకున్నారు కొత్త వంటకాలు ట్రై చేస్తున్నారా ప్రేమ పెళ్లి చదువు లీగల్ పర్సనల్ లైఫ్ ప్రాబ్లమ్స్ కు సొల్యూషన్స్ కావాలా నలుగురితో పంచుకోవాలనుకున్న ఏ విషయమైనా ఇన్ఫో అట్ సాక్షి డాట్ కామ్ కు మెయిల్ చేయండి డబ్ల్యూడబ్ల్యూడబ్ల్యూ డాట్ మీరు పంపే విషయాన్ని పబ్లిష్ చేస్తాం మీ ప్రయాణానికి మేం సాక్షి